மாணவர்கள் அனைவருக்கும் இனிய ஞாயிறு மதிய வாழ்த்துக்கள் உண்ட மயக்கம் தொண்டருக்கும் உண்டு மாணவருக்கும் உண்டு நினைக்கிற உண்ட மயக்கத்தின் கலைப்பு தேர இன்றைக்கு துலாம் லக்கணம் துலாம் லக்கணத்திற்கான தசாபக்தி அமைப்புகள் இன்றைக்கும் ஒரு கற்பனை ஜாதகம் தான் போட போகிறேன் ஏன்னா துலாம் லக்கணத்தில் ரொம்ப ஒரு முக்கியமான விஷயத்தை சொல்ல போகிறேன் முக்கியமான ஒரு விஷயத்த சொல்வதற்கு பயன்படுத்தி கொள்ளப் போகிறேன் ஏற்கனவே நம்ம அந்த மிதன லக்கணம் கடக லக்கணம் சிம்ம லக்கணங்களுக்கு அரசியல்வாதிகள் பிரபலமானவர்கள் நம்மில் கொஞ்சம் ஒரு மாதிரியாக இருந்தவங்கள சொல்லியாச்சு கொஞ்சம் பாபத்துவமான அமைப்புகளை சொல்லணும் சும்மாவே வந்து நல்லதையே சொல்லி கொண்டிருப்பதில் ஜோதிடத்தில் உண்மையிலே விஷயமே இல்லை எல்லாம் நல்லது தான் எல்லோரும் நல்லா இருக்கணும்னாலும் எல்லோரும் நல்லா இருக்கணும் தான் ஆனால் நம்ம எல்லோருமே நல்லா இருக்கிறது இல்லையே நல்லா இருக்கிறது இல்லை ஒரு தொண்ணூறு சதவிகிதம் பேர் ஏதாவது ஒரு பிரச்சனையில் உலர்றோம் ஒரு பத்து சதவிகிதம் பேர் பிறவியிலிருந்தே நல்லா இருக்கிறாங்க கடைசி வரைக்கும் நல்லா இருக்கிறாங்க நிறைய பேருக்கு ஒரு ஆதங்க வேறு உண்டு தப்பு செய்கிறவன்லாம் தண்டிக்கப்படவேன்றது இல்லையே தப்பு தவறு செய்கிறவர்கள் எவராக இருந்தாலும் கூட அவர்கள் அனைவருமே தண்டனையிலிருந்து தப்பித்து அவர்கள் கடைசி வரைக்கும் நன்றாக இருக்கிறார்களே இதெல்லாம் ஜோதிட ரீதியாக நிறைய காரணம் சொல்ல முடியும் கர்மா கர்மான்னு வந்துடாதீங்க துலா லக்கணத்தை இன்றைக்கி ஏன் வந்து ஒரு நிஜ ஜாதகத்தை போடாமல் ஒரு கற்பனை ஜாதகத்தை போடுறேன் அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு நிலையில் ஒரு அஞ்சு கிரக அமைப்புகளை துலாம் இன்றைக்கு தசாபக்தி அமைப்புகள் மாணவர்கள் கமெண்ட் கொடுங்க அது என்னன்றத முக்கியமான கமெண்ட்டை பார்க்குறேன் இந்த கூட்டு கிரக சேர்க்கையில் கணிக்கிறதுக்கு பயங்கரமான சிக்கல்களை எப்படிதா எதையாவது சொல்லலாம் ஏன்னா அந்த கூட்டு கிரக சேர்க்கைகளில் தான் பலன் எந்தெந்த தசைகளுக்கு எப்படி எடுப்பது அப்படிங்கிறத மாணவர்கள் முற்றாக அப்படியே பரிதவித்து போவீர்கள் எவ்வளவு பெரிய ஜோசியத்தில் என்ன தெரியுமா எல்லாம் தெரிஞ்சவ மாதிரி மறைஞ்சிக்கலாம் நல்ல மாணவர்கள் இந்த இந்த இதே வரக்கூடாது ஒரு ஜோதிடர் எனக்கு தெரியும் ஆனால் இதெல்லாம் நான் சொல்ல மாட்டேன் ரகசியம் சூட்சுமம் அப்படி இப்படின்னு சொல்கிறாருன்னா அவருக்கு தெரிலன்னு அர்த்தம் எவர் ஒருவர் எனக்கு தெரியும் ஆனால் உனக்கு சொல்லித்தர மாட்டேன் என்கிறார் என்றால் ஜோதிடத்தில் வசதியாக இப்படி ஒழிஞ்சிக்கலாம் எனக்கு தெரியும் ஆனால் அப்படின்ட்டு ஒரு நிலையில் நான் சொல்கிறது இந்த நேரத்தில் உங்களுக்கு வேண்டாம் புரியாதுன்னு சொல்கிறது வேறு உங்களுக்கு புரியவே புரியாதுன்னு சொல்கிறது வேறு எல்லோருமே மனிதர்கள் எல்லாருக்குமே அவரவருடைய சக்தி வசதி கேட்டார் போல அறிவும் புத்திசாலித்தனமும் மூளையும் இருக்குது ஜோதிடத்தில் எல்லாரையும் திணற வைக்கின்ற இடங்கள் ஒரு சில ஜாதகங்களை நான் பார்த்துருக்கிறேன் ஜோதிடத்தில் எல்லாரையும் திணற வை திணற வைக்கின்ற இடங்கள் இந்த நிலைமை துலாத்தில் ஏற்பட்டது இதை இன்றைக்கு விளக்கிறதுக்கு எடுத்துக்கிறேன் இந்த நிலைமை துலாத்தில் ஏற்பட்டது அப்போ லக்னத்திலேயே நான்கு கிரகங்கள் அதிலும் மிக அபூர்வமாக மூன்று சுபர்களும் ராகுவோடு இணைந்து பாதிக்கப்பட்டிருக்கின்ற நிலைமைகளில் இதை மாணவர்கள் வரவேற்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இது ஒரு கற்பனை ஜாதகம் இதனை எடுத்து இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே நாலு அஞ்சு ஆறு கிரகம் வந்துருச்சு இப்போ நம்ம செவ்வாய் சனியை போட வேண்டியது தான் பாக்கி செவ்வாய் சனி சந்திரன் இந்த அமைப்புகளை மட்டும் சந்திரன் வந்து மாறிக்கிட்டே இருக்கக்கூடிய கிரகம் அப்போ இந்த இடத்துல ஒரு மாதிரியான கிரக சூழல்கள் ரெண்டு நிலையில் போட முடியும் எப்படி சனி புதன் கேது சுக்கரன் சனி புதன் கேது சுக்கரன் சூரியன் சந்திரன் இந்த மாதிரியான அமைப்புகளில் ரெண்டு நிலைகளில் போட்டுருவோமே ரெண்டு நிலைகளில் போட்டுருவோம் இப்போ இந்த இடத்துல வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி என் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பது எண்பத்தி ஒன்று அப்படி மாதிரியான அமைப்புகளில் தான் இந்த மாதிரியான இது வரும் அப்போ சனி எங்கே இருந்திருப்பார் சனி கூட ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தொம்பது எண்பதில் இந்த இடத்துல இருப்பார் ஒரு கற்பனை ஜாதகன்றதுனால எந்த இடத்துல அந்த கற்பனையாக இருந்தாலும் ஓரளவுக்கு பொருந்தி வரக்கூடிய சில அமைப்புகளை நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா நிறைய ஜாதகங்களில் இது எனக்கே கொஞ்சம் தடுமாற்றத்தை கொடுக்கும் ஏன்னா மிக நெருக்கமாக இருக்கும்போது ஆழ யோசித்து சொல்ல வேண்டிய அமைப்புகள் கிரக சேர்க்கைகளுக்குள்ள தான் தசாபக்தி பலன்கள் இருக்கின்றன கிரக சேர்க்கைகள் அந்த கிரக சேர்க்கைகளில் மிக முக்கியமான கிரக சேர்க்கைகளை கடைசி இந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ரெண்டில் ஆயிரத்தி கிரகம் சேர்ந்தது ஆனால் அந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ரெண்டு வயசு ஆகிட்டாங்க அதனால் அந்த ஜாதகங்களில் இப்போ பார்க்குறது அமை அமைப்புகள்லாம் இல்லை ஆனால் இந்த நேரத்தில் இந்த மாதிரியான சேர்க்கைகள் சமீபத்தில் இங்கே ஒரு ஆறு கிரகம் சேர்ந்தது ஆக இன்றைக்கு இதை இதை இப்படி எடுத்துக்குவோம் இந்த இடத்துல எழுபத்தி ஒன்பது எண்பதில் சனி சனி அப்போ சனியை இங்கே போட்டுக்கலாம் சனியை இங்கே போட்டுக்கலாம் 
அதனை எடுத்து செவ்வாய் எங்கே போட்டுக்கலாம் எட்டில் மறைந்த சனி இது கம்ப்ளீட்டாக ஒரு பாபத்துவ ஜாதகம் முழுமையான முழுமைன்னு சொல்லக்கூடாது பாபத்துவம் இங்கே இருக்கிற டிகிரி கேட்டார் போல இதை இன்றைக்கு விளக்கலாம்னு இருக்கிறேன் துலா லக்ன அமைப்புகளில் இந்த ஐந்து டிகிரி சேர்க்கைகள் மாணவர்களுக்கு கண்டிப்பாக ஐந்து ஐந்து கிரக சேர்க்கை இப்படி லக்னத்திலேயே இருக்கிறது இதன் அடிப்படையில் ரெண்டு மூணு அமைப்பாக போட்டுக்குவோம் அதாவது தசாபக்தியில் எப்படி எப்படி எது வேலை செய்யும் ஒரு உதாரணத்திற்கு முதல்ல வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா இதை போட்டுக்கலாம் இப்போ இந்த இடத்துல பூரம் நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவராக போட்டுக்கொள்ளலாம் பூரம் நட்சத்திரம் ஒன்றாம் பாதம் இதில் பிறந்தவர் இவருக்கு என்ன வரும் எடுத்த உடனே கிளாஸுக்கு போயிடுறேன்னு நினைக்காதீங்க எடுத்த உடனே கிளாஸுக்கு போயிடலாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவங்க சந்தேகங்களை பார்க்குறேன் இவருக்கு பிறந்ததில் வந்து சுக்கரதசை பத்தொன்பது பதினெட்டு வருடம் அடுத்து சூரிய தசை இருபத்தி நாலு வயது சந்திர தசை முப்பத்தி நாலு வயது செவ்வாய் தசை நாற்பத்தி ஓரு வயது ராகுதசை ஐம்பத்தி ஒன்பது குருதசை இதில் கலப்பு அமைப்புகளையும் சேர்த்தே பார்த்தலாம் குருதசை எழுபத்தஞ்சு வயசு வரைக்கும் இவருக்கு வரும் ஆக இது கொஞ்சம் மாணவர்களுக்கு இன்றைக்கு ஒரு நுணுக்கமான ஒரு அமைப்பாகவே இருக்கும் துலா லக்னத்திலேயே இது இங்கே கூடி இருக்கிறதுனால இப்போ தான் மாணவர்களுடைய கமெண்ட்டை படிக்கிறேன் ஜோதிட களஞ்சியமே அப்படி ஒன்றும் பெரிய ஆசான புகழ்றது மனசில் இருந்தால் போகிறோம் ஜோதிட களஞ்சியமே ஜோதிடத்தில் அமாவாசை நான் பௌர்ணமியாக வளர்கிறேன் குருஜியின் அருமையான விளக்கத்தால் பல வயதில் முதியவனா நீங்கள் ஐயோ நீங்கள் எழுபது வயசு தான் எண்பத்தி நான்கு வயது சில பேர் இங்கே இருக்கிறாங்க எண்பத்தி நாலு வயதில் தமிழ்நாட்டின் ஒரு உயரிய அதிகாரத்திலிருந்து ரிட்டையர்டான ஒரு ஒரு முதிய ஒரு பேர் இருக்கிறாரு கிட்டத்தட்ட எண்பத்தி நாலு வயசில் ஏழு எட்டு பேர் இருக்கிறீங்க பரவாயில்ல எல்லோரும் இந்த அளவுக்கு உங்களுடைய ஓய்வு காலத்தை நல்ல விதமாக நீங்கள் செலவு பண்ணுறது எனக்கே ஒரு இது தான் குருவுக்கு மாலை வணக்கம் சரி அதுக்குள்ளே இவ்வளோ பேர் வந்துட்டீங்களா கமெண்ட் கொடுத்துட்டீங்க ஆக இந்த இந்த இடம் சரி பார்த்துட்றேன் முதல்ல மாணவர்களை பார்த்துட்றேன் யார் யார் என்ன ஏன்னா ஓரளவுக்கு நான் பார்க்கணும்னு நினைப்பீங்க சரி சசிகுமார் சண்முகம் பாலகிருஷ்ணன் பாலகிருஷ்ணன் பெங்களூரு பாலகிருஷ்ணனா எங்கே கொஞ்ச நாள் ஆளை காணும் கொஞ்ச நாள் ஆளை காணும்னா நல்லது தான் வில்லகமான கேள்வி வில்லகமான கமெண்டெல்லாம் கொடுத்து ஏதாவது நோண்டுவீங்க ஆளை காணாது நல்லது தான் சசிகுமார் சண்முகம் பாலகிருஷ்ணன் ஜி ராதாகிருஷ்ணன் தொண்ணூற்றி நாலில் இந்த அமைப்பு இருந்தது சனி கும்பத்திலையா தொண்ணூற்றி நாலில் இந்த அமைப்பு இருந்தது சனி கும்பத்தில் சரி டக்குன்னு எல்லாம் ஞாபகம் வர்றது இல்லையே தொண்ணூற்றி நாலில் இந்த அமைப்பு இருந்தது சனி கும்பத்தில் ஓகே 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 பரவாயில்ல இதான் இந்த மாதிரி தான் யாராவது ஒருத்தர் சொல்லணும் அதே நேரத்தில் இப்போ இப்படி போடுவோம் தொண்ணூற்றி நாலில் இந்த அமைப்பு இருந்தது சனி கும்பத்தில் அங்கே ஏன்னு சொல்லிட்டாரு ராதாகிருஷ்ணன் இப்படி போட்டுக்கிறேன் சரி இதுக்கு தான் கமெண்ட் பார்க்கணுன்றது செந்தில்குமார் முருகன் பரம பரந்தாமன் நந்தகுமார் சி நந்தகுமார் நீங்களும் கொடுத்துருக்குறீங்க ஏ எல் லக்ஷ்மன் துலாம் லக்னத்தில் சூரியனின் அஸ்தம் அதுக்கு தானே இப்படி போட்டிருக்கிறேன் சூரியனிடம் அஸ்தங்கமான கிரகங்களின் பலன்களை இந்த இடத்துல டிகிரி வயசும் விளக்கிடுறேன் இந்த இடத்துல டிகிரி வயசு சூரியனோடு சேர்ந்து சூரியனோடு சேராமல் ரெண்டு நிலைகளில் விளக்கணும் இந்த இடத்துல தொண்ணூற்றி நாலில் தற்போது ஓகே முருகன் ஓகே 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 சனி கும்பத்தில் இருந்ததுங்க கரெக்டு ஓகே வணக்கம் குருஜி ஆர்கேஎஸ் சக்திவேல் முருகன் கார்த்திகேயன் நாட்சிமுத்து ஆனந்த் நந்தகோபால் இருசப்பன் முருகன் பி கே செந்தில்குமார் சரி நீச்ச பரிவர்த்தனை இதெல்லாம் அந்த அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வருவோம் நந்தகுமார் வெங்கடாச்சலம் வீராச்சாமி லக்ஷ்மி முருகன் அனுசியா கஸ்தூரி மாதேஸ்வரன் கோபிநாத் மீனாட்சி வணக்கம் எல்லாருக்கும் வணக்கம் எனக்கு தெரிந்த வரை ஜாதகம் துலான் லக்கணம் பதினொன்றில் சுக்கரன் புதன் சூரியன் ஒவ்வொருத்தரும் அவங்கவுங்க இதை தான் கேட்பீங்க சங்கர சுப்பிரமணியன் சுந்தரராஜன் மிஸ்ஸஸ் அமிர்தவல்லி பிரபாகரன் பால் ஜெயபிரகாஷ் திருப்பதி ஸ்ரீரங்கநாதன் சுப்பிரமணி முருகன் சிவனா சிவானந்தன் வந்துக்கிட்டே இருக்கிறீங்க எல்லாரையும் சொல்ல முடியாது ராஜமாணிக்கம் வேலுசாமி சுமதி குட் மார்னிங் குருஜி மெர்சி அம்மா குருவே வணக்கம் நல்லா இருப்பீங்கம்மா ஆனந்தன் கலாவதி வெங்கடேஷ் வெங்கடேசன் சாரி போகிறோம் இப்போ நேரம் இதுக்கு போய்ட்டோம் போன கண்ணி லக்கணத்தில் ராசி அதிபதி இவ்வளோ கஷ்டம் கொடுப்பாரா அலமேலு கணபதி போன கண்ணி லக்கணம் முடிஞ்சு போச்சு இன்னும் இன்னும் ஆறு ஏழு வாரம் இருக்குது எல்லாத்தையும் சொல்லி முடிச்சிருவேன் கவலையே படாதீங்க யசோதா நமஸ்காரம்மா எல்லாத்தையும் சொல்லி முடிச்சிருவேன் க கவலைப்படாதீங்க 
எல்லா லக்னங்களுக்கும் வகுப்பு நிறைவடையும் போது ஒரு முழுமையான அமைப்பில் ஒரு ஒரு ஹார்ட்டில் ஒரு நல்ல ஃபீலிங் உங்களுக்கு இருக்கும் பரவாயில்ல அப்படின்ட்டு அதனால் கவலைப்பட வேண்டாம் குருஜிக்கு மாலை வணக்கம் இல்லை சசிகுமார் மதிய வணக்கம் சாயந்தரம் ஆயிடுச்சா என்ன மூணு மணி தானே ஆகுது ஜெயக்குமார் துலாமில் ஒரு உலா ஆளாக்கு படி மானம் மறைக்கா மறைக்கால் மாறி இடைநிறுத்த கடைக்காரன் கைவலிமை மீறி எந்திரத்தால் துரிதமானது துல்லியமானது துலா கோல் ஜெயக்குமார் வெள்ளியின் வீட்டுக்குள்ளே ஜோதிட விடிவெள்ளியின் சொல்லாடல் ஊடல் கூடல் கண்டு ஐயோ என்ன ஆச்சு கவிதை பொழிதே எந்த இந்த ஜெயக்குமார் வெள்ளியின் வீட்டுக்குள்ளே ஜோதிட விடிவெள்ளியின் சொல்லாடல் ஊடல் கூடல் கண்டு உடல் ஒடுங்கும் நாள் வரை சுக்கலத்தின் சொக்கட்டானை சிந்திக்கும் பாடமாக்க குருஜி துலாமில் ஒரு உலா வருக காத்திருக்க உங்கள் ஜெயக்குமார் ஐயா கவிஞரே பரவாயில்ல என்னை விட பெரிய கவிஞனாக இருக்கிறீங்களே நானே ஒரு நல்ல கவிஞ பரவாயில்ல சொல்லாடல் பண்ணுறீங்க சரி இந்த இடத்துல துலாம் லக்னம் லக்னத்தை பற்றிலாம் நிறைய பேசியாச்சு இந்த தசாபுத்தி அமைப்புகளில் நான் பெரும்பாலும் நுணுக்கங்களை சொல்கிறதுக்கு தான் உபயோகப்படுத்திக்கிறேன் என்னென்னா கிரக சேர்க்கை இப்போ நம்மில் ஒருவர் சொன்னது அஸ்தமனத்தை இதில் இதில் எடுத்துக்குவோம் அஸ்தமனம் உங்களுக்கு நிறைய இது இருக்குது அஸ்தமனம் இப்போ இந்த தசாபுக்தி வகுப்புகளை இப்படி போ இந்த இதை அப்படி போட்டுட்டேன் இதை இப்படி போட்டுக்கிறேன் சுக்கரன் பதினெட்டுன்னு போட்டேன்னா இப்போ இதை வந்து அந்த பக்கம் கேப்பில் வச்சுக்கிறேன் அதாவது சுக்கரன் பதினெட்டு இந்த இந்த ஜாதகர் கற்பனை ஜாதகர் சுக்கரன் பதினெட்டு வயது சூரியன் இருபத்தி நான்கு வயது சந்திரன் முப்பத்தி நான்கு செவ்வாய் நாற்பத்தி ஓரு ராகு ஐம்பத்தி ஒம்பது குரு எழுபத்தஞ்சு வயசு வரைக்கும் வாழப்போகிறார் இந்த இடத்துல அஸ்தமனம் பற்றிய நிறைய பேருக்கு டவுட் வருது அஸ்தமனம் சூரியனோடு நெருங்குதல் சூரியனோடு நெருங்குதல் இந்த சூரியனோடு நெருங்குதல என்ன பெரிய விஷயம் சூரியன் ஒன்பது டிகிரி பதினோரு டிகிரி பதிமூன்று டிகிரி பதினஞ்சு டிகிரி பதினேழு டிகிரி அஸ்தமனம் ஒன்பது சுக்கரன் பதினொன்று குரு பதிமூன்று புதன் பதினைந்து சனி பதினேழு செவ்வா இத்தனை டிகிரிகளுக்குள்ளே இதை அப்படியே டக்கு 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 டக்குன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இப்போ இந்த அஸ்தமனமான கிரகங்கள் ஒரு நிலையில் சூரியன் கிட்ட தன்னுடைய வலிமையை இழக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் சரி எந் இது இந்த இடத்துல அஸ்தமனம் ஆயிடுச்சு இப்போ இந்த இடத்துல நம்ம கொஞ்சம் ஒரு மாதிரியாக வச்சுக்கலாம் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி நாலில் இந்த மூன்று கிரகங்களையும் ராகு கடுமையான அமைப்பில் பீடித்திருப்பார் குரு புதன் சுக்கரன் கிட்டத்தட்ட குருவை ஒரே டிகிரியில் நெருங்குவார் சுக்கரனும் ஏன்னா குரு வந்து வருஷ கிரகம் குருவை விட ஸ்பீடாக ட்ராவல் பண்ணுற இங்கேருந்து அப்படியே வெளியே வருகின்ற சுரு குருவும் சுக்கரனும் ஒரே நேரத்தில் டக்கு டக்குன்னு வெளியே போயிடுவாங்க ஆனால் குரு நிதானமாக ட்ராவல் பண்ணக்கூடிய கிரகம் ஆக குருவோடு ராகு இந்த இடத்துல நான் கவனிச்சிருக்கிறேன் குருவோடு ராகு ஒரே டிகிரியில் இருக்கும்போது சுக்கரன் அவரை ட்ராவல் பண்ணுவார் கிராஸ் பண்ணுவார் ஆக இந்த இந்த இடம் வந்து கொஞ்சம் நுணுக்கம் தான் இந்த இடம் கண்டிப்பாக புரிய வைக்க வேண்டிய ஒன்று துலா லக்கணத்திற்காக நான் சொல்லலை இந்த குரு துலா லக்கணத்திற்காக நான் சொல்லக்கூடிய விஷயங்களை மணிமேகலை இன்று எனக்கு பிறந்த நாள் குருவே ஆசீர்வாதம் பண்ணுங்க நல்லா இருப்பீங்கம்மா ரொம்ப நல்லா இருப்பீங்க தீர்க்க சுமங்கலியா தீர்க்க ஆயிலோட நல்ல கணவன் குழந்தைகளோட ஆரோக்கியமா தீர்க்க ஆயிலா நல்லா இருப்பீங்கம்மா ப்ளீஸ் ஜூம் த போர்டு குருஜி சோம கொஞ்சம் போர்டு ஜூம பார்த்துக்கங்க ராகு இருப்பது போல கேது இருப்பது போல பலன் சொல்லுங்க ஆ அடுத்து இன்னும் ஒரு ஆறு வாரம் ஆகட்டும் செவ்வாய் கடகத்தில் நீச்சம் சரி ஜூம் பண்ண சொல்றாங்க பாருங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி நாலில் சூரியன் துலாமில் இருக்கும்போது செவ்வாய் சிம்மத்தில் இருந்ததா சரி ஓகே செவ்வாய் சிம்மத்தில் இருந்தது மாற்றிக்கிறேன் மாற்றிக்கிறேன் தப்பு இல்லை உங்கள் ஜாதகமாகவே இருக்கும் தான் எல்லாம் இவ்வளோ தூரம் பண்ணுறீங்க சரி செவ்வாய் சிம்மத்தில் இருந்ததா சரி மாற்றிட்டேன் ஓகேயா தீர்ந்ததா மனசு குளிர்ந்ததா சரி குருதி வணக்கம் செவ்வாய் சரி இப்போ இந்த இடத்துல ஒரு முக்கியமான கேள்வி அஸ்தகங்கம் ஆயின கிரகத்தை விளக்குங்க நியாயந்தானே கிரக சேர்க்கைன்னு வந்துட்டோம் சூரியனை வெளியே எடுத்துட்டும் சொல்லுவேன் சூரியனோடு சேர்ந்திருக்கிற ஒரு அமைப்பையும் சொல்லுவேன் இப்போ இந்த இடத்துல குரு சர்வ நிச்சயமாக குரு அஸ்தகம் அடைவார் சர்வ நிச்சயமாக சூரியன் கிரகணத்தை அடைவார் ரெண்டையும் பார்த்துக்கங்க கொஞ்சம் நுணுக்கமாகவே இருக்கட்டும் ஒரு கற்பனை ஜாதகம் 
ஆனால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி நாலில் பிறந்த ஒரு சிலருக்கு நிறைய பேருக்கு இது மாதிரியான அமைப்புகள் லக்னத்திற்கு ஏற்றார் போல இருக்கும் இங்கே லக்னத்தை போட்டுட்டேன் இந்த லக்னத்தில் சூரியனோடு கிரகம் கிர கிரகணம் அடை சூரியனோடு அஸ்தங்கம் அடைகிறார்கள் இவர்கள் மூவரும் புதன் சுக்கரன் குரு இந்த மூவரும் சுவர்கள் சூரியனே கிரகணத்தை அடைகிறார் ராகுவோடு கணிக்க சிக்கலான இடங்கள் சூரியனே கணிக்க இதான இடங்கள் அன்பு மாணவர்களே எந்த ஒரு நிலையிலும் ஒரு கிரகம் இயல்பாக இருக்க வேண்டும் ஒரு கிரகம் பகை நீச்சம் அஸ்தமனம் கிரகணம் போன்ற நான்கு நிலைகளை இது அவஸ்தேன்னு கூட சொல்லலாம் அவஸ்தேன்றது என்ன நிலை அவஸ்தா அப்படின்றது என்ன நிலை ஒரு கிரகத்தினுடைய நிலை அப்ப சூரியனோடு கிரகணம் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு மிக முக்கியமான நிலைகள் இல்லை இப்ப அஸ்தமனத்தை இத்தனை டிகிரியில சொல்ற நம்மனால கிரகணத்தை வேறு மாதிரியாகத்தான் சொல்ல முடியும் ஆறரை டிகிரி எட்டு டிகிரி பதிமூணு டிகிரி பன்னெண்டு டிகிரி அப்படித்தான் சொல்ல முடியும் கிரகணம் கிரகணம் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ்னு சொல்லுவேன் எட்டுன்னு சொல்லுவேன் தேர்ட்டின்னு சொல்லுவேன் இருபத்தி ரெண்டுன்னு சொல்லுவேன் இருபத்தி நாலுன்னு சொல்லுவேன் இருபத்தாறுன்னு சொல்லுவேன் சில நிலைகளில் ஒரே டிகிரியில்னு சொல்லுவேன் இது ரொம்ப துல்லியமான ஒரு கணக்கு யாராலும் கணிக்க முடியாத கணக்கு வானவியல் ரீதியாக சற்று உள்ளே சென்று இந்த இடத்துல எந்த இடத்தில் சூரியன் தன்னுடைய வலுவை இழக்கிறார் அப்படிங்கிறத கணக்கியல்களோடு போட்டு பார்க்க வேண்டிய அன்றைய நிலையில் சூரியனும் ராகுவும் ஒரே டிகிரியில் இருந்தாலும் கூட இப்போ இந்த இடத்துல சந்திரன் வந்து சேர்ந்ததான் உண்மையான கிரகணம் அன்பு மாணவர்களே ஒரு விஷயத்தை நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க உண்மையான நாம் பார்க்கக்கூடிய முழுமையான கிரகணம் என்பது இங்கே தீபாவளியாக வந்துவிட்ட நேரத்தில் இந்த தீபாவளி அன்னைக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி நாலு மாணவர்கள் கொடுத்துருக்குறீங்க அப்போ இந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி நாலு இந்த இந்த தீபாவளி அன்று சூரிய கிரகணம் ஏற்பட்டிருக்கும் சூரிய கிரகணம் ஏற்பட்டிருக்கும் அதே ஐப்பசி மாதம் பௌர்ணமி என்று சந்திர கிரகணம் ஏற்பட்டிருக்கும் ஏன்னா ராகு சூரியன் அதே நேரத்தில் சூரியனோடு ராகு இணையும் பொழுது ஒரு விதமான மறைமுகமான கிரகண தோஷம் ஏற்படுகிறது இப்ப இந்த கிரகண தோஷம் அப்படிங்கிறதையே ஆறு டிகிரியில் ஏற்படுதா எட்டு டிகிரியா பதிமூன்று டிகிரியா பனிரெண்டு டிகிரிக்குள் சூரிய சந்திரர்கள் பனிரெண்டு டிகிரி நெருக்கத்திற்குள் இருக்கின்ற அமைப்பில் ஏதோ ஒரு டிகிரியில் உண்மை கிரகணம் இடத்திற்கேற்றார் போல ஏற்படுகிறது என்றுதான் உண்மை சூரியனும் சந்திரனும் பனிரெண்டு டிகிரிக்குள் ராகுவுடன் கேதுவுடன் இணைந்திருக்கும் பொழுது ஏதோ ஒரு ஒவ்வொரு நேரத்திலும் ஒவ்வொரு இடத்திற்கேற்றார் போல இந்த டிகிரி அமைப்புகள் மாறும் இது கொஞ்சம் டஃப்பான விஷயம் தயவுசெய்து இதை கொஞ்சம் மனசில் எதிர்த்திக்கங்க கொஞ்சம் போர் அடிக்கும் இருந்தாலும் கணிதங்கள் சில நேரங்களில் போர் அடிக்கும் ஆனால் பலன் சொல்வதற்கு இங்கே தான் துல்லிய அமைப்புகளை நீங்கள் பார்க்கணும் கணிதங்கள் கண்டிப்பாக போர் அடிக்கும் சூரியனும் சூரியன் குருவை ஒன்பது டிகிரியில் அஸ்தங்கப்படுத்த சுக்கரனை ஒன்பது டிகிரியில் இந்த மாதிரி விஷயத்த இதோட இவ்வளவு நேரம் ஏன் இதை சுற்றி வளைச்ச சொல்கிறேன்னா இத்தனை டிகிரிக்குள் இத்தனை டிகிரிக்குள் இந்த கிரகங்கள் அஸ்தமாகும் அஸ்தமனமாகும் என்று சொல்வதை போல துல்லியமாக இந்த டிகிரிக்குள் சூரிய சந்திரர்கள் கிரகணமாகிறார்கள் என்பதை சொல்ல முடியாது ஒவ்வொன்றுக்கும் மாறும் எந்த பாவகத்தில் இருந்தாலும் ஒன்பது டிகிரிக்குள்ள சூரியனும் சுக்கரனும் அஸ்தாங்கம் குரு பதினோரு டிகிரிக்குள்ள அஸ்தாங்கம் ஆனா சூரிய சந்திரர்கள் இத்தனையாவது டிகிரிக்குள் பூரண மறைப்பை பெறுகிறார்கள் பூரண மறைப்பு என்பது என்ன கிரகணம் அதை சூரிய சந்திரர்கள் பெறுகிறார்கள் மற்ற கிரகங்கள் பெறுகிறார்கள் என்பதை ராகுவோடு சேரும்போது ஒவ்வொரு நிலையிலையும் நம்ம நுண்ணிப்பாக அதை கவனிக்க வேண்டி வரும் அதை கவனிக்கிறதுக்கு பஞ்சாங்க அறிஞர்கள் தான் கரெக்டு பஞ்சாங்க அமைப்பின் அடிப்படையில் தான் அந்த அந்த இருள் கிரகங்கள் எந்த பாவகத்தோடு நுழைகின்றன அப்படிங்கிறத இன்னொன்று ஏன் அப்படின்னு சொன்னால் இது ஏன் அப்படின்னு சொன்னால் எல்லா உலகின் எல்லா பகுதிகளிலும் ஒரே நேரத்தில் கிரகணம் ஏற்படுவதில்லை இது இது ஏன்னு உங்களுக்கு புரியணும்ல இந்திய பகுதிகளில் கிரகணம் ஏற்படும் போது அமெரிக்க பகுதிகளில் கிரகணம் இருக்காது ஆனால் இந்தியாவில் பிறந்த ஏன்னா இது வந்து இங்கே இந்த கிரகண மறைப்பு இந்த கிரகண ஒளி இழப்பு என்பது பூமியில் நடைபெறுகிறது ஆயின் இந்த சுக்கரன் புதன் 
சூரிய குரு போன்ற அஸ்தமன அமைப்புகள் வெளியே பூமிக்கு வெளியே நடப்பதால் அவைகள் எல்லா பாவகங்களிலும் துல்லியமானவை தயவுசெய்து இது புரியுதா பாருங்களேன் கொஞ்சம் ஹார்டு சப்ஜெக்டு கொஞ்சம் ஹார்டு சப்ஜெக்டு கொஞ்சம் ஹார்டு சப்ஜெக்டு புரியுதா பாருங்க கிரகணம் பூமியில் நடைபெறுகின்ற ஒன்று சூரிய கிரகணம் என்பது சூரியன் மறைக்கப்படவில்லை பூமிக்கு கிடைக்கக்கூடிய சூரிய ஒளி மறைக்கப்படுகிறது என்பதை கிரகணமாக தயவு செய்து மாணவர்கள் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் சந்திர கிரகணம் என்பது சந்திரனால் பூமிக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஒளியை இங்கே ராகு கேதுக்கள் என்கின்ற இருள்கள் மறைக்கின்றன அப்படிங்கிறது தான் உண்மை சூரிய கிரகணத்தன்று சூரியன் மறைக்கப்படவில்லை சூரியனுடைய ஒளி இங்கே நமக்கு வருவது மறைக்கப்படுகிறது என்பதாக அர்த்தத்தை புரிந்து கொண்டு அதே நேரத்தில் இந்த சூரிய கிரகணம் பூமி முழுவதும் ஏற்படுவது இல்லை ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதியில் மட்டும்தான் சூரிய சந்திர கிரகணங்கள் அவ்வப்போது பதினெட்டு ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை நிலையாக ஒரே இடத்தில் ஏற்படுகின்றன அப்படிங்கிறதையும் புரிஞ்சுக்கிட்டு இந்த சர்க்கிள் நிலையானது அறுபது வருடங்களோ ஏதோ ஒரு ஒரு சுற்றில் அறுபது வருடங்கள் நினைக்கிறேன் எனக்கு அதில் கொஞ்சம் டக்குன்னு ஞாபகம் வரல அறுபது வருடங்களுக்கு ஒரு முறை ஒரு இடத்தில் வரக்கூடிய சூரிய கிரகணம் அது ஒரு குறிப்பிட்ட சர்க்கிள் எப்படி வந்து நிலவு பூமி எல்லாம் ஒரே மாதிரி சுற்றி வருகிறதோ அதை போலவே நிலையாக ஒரு கிரகணம் ஒரு குறிப்பிட்ட வருடத்திற்கு ஒரு முறை அந்த அதே பகுதியில் மீண்டும் கண்டிப்பாக தோன்றும் ஏன்னா பதினெட்டு வருஷம் ஒரு சர்க்கிள் இல்லையா ஆனால் இதில் வந்து ஏன் நம்ம டிகிரியை வந்து ஒரு சாதாரண ஜோதிட அமைப்பால் டக்குன்னு பார்த்தோன்னா இதற்கும் கணக்குகள் இருக்கின்றன இந்த கணக்குகளை நீங்கள் ஆழமாக கற்றுக்கொள்ளும் பொழுது சூரியன் நிஜமாக மறைக்கப்பட்டிருக்கிறார் ஏன் இந்த இடத்துல சூரியன் 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 வரேன்னா அதையும் சொல்லிடுறேன் அப்போ தான் புரியும் சூரியன் மறைக்கப்பட்ட ஒருவர் அதிகாரத்தில் இருப்பார் நல்ல அதிகாரத்தில் இருப்பார் ராகுவின் தசையில் அதிகாரத்தில் இருப்பார் சூரியன் ராகு இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ராகு தசை சூப்பராக செய்யும் சூரியனுடைய இருப்பை பொறுத்து எங்கன்னா ராகு இங்கே பூரணமாக சுபத்துவத்தை அடைந்து விட்டார் இந்த ஜாதகருக்கு ராகு இங்கே ஒரு ஐம்பத்தி ஒன்பது வயசில் வரார் இந்த ஐம்பத்தி ஒன்பது வயசுன்றது கூட சரியான வயசு இல்லை இந்த இடத்தில் ராகு தான் இதை ஒவ்வொன்றா சொல்லுவேன் இந்த இந்த ஒவ்வொரு இதுக்கு மட்டும் கூட இந்த கிளாஸை வச்சுக்கலாம் இருக்கட்டும் இன்னொரு நிலைக்கும் சொல்லிக்கலாம் இந்த இடத்துல என்னென்னா ராகு தான் வந்து அத்தனையும் கவர்ந்து விடுகிறார் இந்த ராகுவின் தசை சரியான பருவத்தில் வர வேண்டும் லக்னாதிபதி வலுவிழந்திருக்க கூடாது லக்னாதிபதி வலுவிழந்திருக்க கூடாது இப்போ நான் சொல்ல வந்த சப்ஜெக்டு கொஞ்சம் தயவுசெய்து புரியுதா பாருங்கள் கொஞ்சம் ஹார்ட் சப்ஜெக்ட் இது கொஞ்சம் கா ஹார்ட் சப்ஜெக்டு புரியுதான் பாருங்க இந்த இடம் வந்து ரொம்ப டெப் டெப்தான ஒரு இடத்த இப்போ நான் சொல்கிறேன் சில நேரங்களில் நான் தயங்குவேன் அப்படி ஐயோ புரியுமோ புரியாதோன்ட்டு அந்த புரியுமோ புரியாதோன்ற ஒரு இடம் இந்த இடம் பூமிக்கு வெளியே நாம் பார்க்கக்கூடிய அமைப்புகளில் சுக்கரன் நாம் எல்லோரும் பார்க்கப்பட பூமியில் இருக்கக்கூடிய எல்லோரும் காணக்கூடிய அமைப்புகளில் பூமிக்கு வெளியே வெகு தூர அமைப்பில் இருக்கக்கூடிய சுக்கரன் குரு புதன் சனி செவ்வாய் ஆகிய ஐந்து கிரகங்கள் சூரிய ஒளியில் அஸ்தமனமாவது என்பது நாம் பூமியில் உள்ள எல்லாருக்கும் பொதுவானது அது நிலையானது ஒன்பது டிகிரியில் இவர் அஸ்தமனமாவார் என்பது நிலையானது ஆனால் பூமிக்கு உள்ளே இருக்கக்கூடிய நமக்கு பூமியிலேயே கிரகண நேரங்கள் என்பது இடத்திற்கேற்றார் போல நாளுக்கேற்றார் போல மாறக்கூடியது அமெரிக்காவில் இருக்கிறவருக்கு இன்றைக்கு கிரகணம் இல்லை என்றால் இந்தியாவில் இருப்பவருக்கு கிரகணமாக இருக்கும் ஆக ஒவ்வொரு இடத்திலும் கிரகணங்கள் எந்த நிலையில் இருக்கும் அப்படிங்கிறத பூரணமாக உள்கணித அமைப்புகளின் மூலமாகத்தான் தெரிந்து கொள்ள முடியுமே தவிர மேலோட்டமாக ஒன்பது பதினொன்று பதினாறு புதன் சனி அப்படிங்கிறதுல நீங்கள் தெரிஞ்சிக்க முடியாது இது இதுக்காகத்தான் தோராயமாக பனிரெண்டு டிகிரிக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய தோராயமாக பனிரெண்டு டிகிரிக்கு உள்ளே இருக்கக்கூடிய ராகு அந்த எந்த கிரகத்தையும் வலுவிழக்க செய்கிறார் அப்படின்னு சொல்லிடலாம் ஆனால் முழுமையான வ வலுவிழப்புங்கிறதுல கணிப்புகள் மாறும் தசாபக்தி கணிப்புகள் இந்த இடத்துல பலன் தராது புரியுதா தயவுசெய்து புரியுதான்னு சொல்லுங்களேன் பூமிக்கு வரும் ஒளி இழப்பு என்பது புரிகிறது மிரா பென் காந்தி நல்லா இருப்பீங்கம்மா ஆடிய பாதம் நல்லா இருப்பீங்க ஒவ்வொரு பாவக ரீதியில் விளக்கினால் போய்கிட்டே இருக்கும் ஒவ்வொரு பாவக ரீதியில் விளக்குனா நாம் என்னுடைய கடைசி நாள் வரையும் நான் ஆன்லைன் வகுப்பு நடத்திக்கிட்டு தான் இருக்கணும் பொறுங்க பொறுங்க மீனை மீன் பிடிக்க கற்றுத்தருவேனே தவிர மீன் பிடித்து பேஸ்கெட்டில் போட மாட்டேன் ஜாக்கிரதை 
ஒவ்வொரு பாவகரீதியில் விளக்குனா போய்கிட்டே இருக்க வேண்டியது ஆன்லைன் கிளாஸ் அப்புறம் சிவஸ்கந்த மோகன் ரிட்டையர்ட் போலீஸ் பாட்டிச்சேரி நல்லா இருப்பீங்க மெதுவாக புரிகிறதா புரிகிறதா ஆ மணிமாறன் நாராயண் சாமி இந்த இடத்துல தான் குருவே ஜோதிட மிகப்பெரிய சயின்ஸ் என்பது நீர் ஆமா உண்மை 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 இந்த இடத்துல தான் சயின்ஸு இந்த இடத்துல நான் ரொம்ப கஷ்டப்படுவேன் ராகுவோட எக்ஸ்பர்ட்டன் பேர் வாங்கிட்டேன் சும்மா எல்லாம் பேர் வாங்கல ராகுதசையை கணிப்பதில் எக்ஸ்பர்ட்டன்கின்ற பேரை வாங்கியிருக்கிறேன் உண்மைதான் ஆனால் இந்த மாதிரி தான் நான் அதை புரிஞ்சுக்கிறேன் உடனே டக்குன்னு நான் என்ன பண்ணுவேன் இந்த கிரகண அமைப்புகளில் உண்மையிலேயே இந்த குழந்தை பிறந்த பகுதியில் கிரகணம் இருந்ததா அப்படின்னு பார்ப்பேன் ஒரு உள்நிலைக்கு பையன் நம்ம ஜாதத்தை பார்க்க மாட்டோமா நமக்கு ஒரு எதையுமே ஒரு ஆழமாக உண்மையாக செய்யணும் இல்லையா இப்போ நம்ம ஜாதகத்தில் ஒரு விஷயம் நம்ம நம்ம ஜாதகத்தை இப்போ எல்லோருமே வந்து பலன் சொல்ல போகிறீங்க இதில் பாதி ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட சதவிகிதம் ஒரு இருபது முப்பது சதவீதம் பேர் அஸ்ட்ராலஜியை தொழிலாக கொள்ள வச்சுக்கிட்டு தான் போகிறீங்க ஒரு இருபது சதவீதம் பேராது மிச்ச பேர் எல்லாமே சும்மா ஹாபிக்காக தான் படிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறீங்க நீங்கள் எல்லாருமே நம்ம ஜாதகத்தை பார்க்குற அக்கறையோடு தான் அடுத்தவங்க ஜாதகத்தையும் பார்க்க பார்த்து சொல்லணும் அப்போது ஒரு நிலையில் பலன் என்ன அப்படின்றத துல்லியமாக அறிஞ்சுக்கிறதுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் உள்ளே போகணும் இல்லையா ராகு ரொம்ப கணிக்க சிக்கலான சுவாரஸ்யமான கிரகம்னு சொல்கிறேன் இல்லையா அப்போ ராகு உண்மையில் இந்த இந்த அஸ்தங்க அமைப்புகள் கிரகணத்தில் இல்லவே இல்லையே இந்த அஸ்தங்க அமைப்புகள் ஒம்பது டிகிரிக்குள்ளே இப்போ இந்த இன்னொரு இந்த அஸ்தங்கத்துலேயும் ஒரு உள்ள ஒன்று என்ன தெரியுமா ஒன்பது டிகிரிக்குள் சூரியனுக்கு வந்து இப்போ இந்த அஸ்தங்கத்தில் அதுலேயும் சொல்லிடுறேன் ஒவ்வொன்றா தான் சொல்லணும் இந்த பாருங்கள் சூரியன் இங்கே இருக்கிறார் சுக்கரன் இந்த பதினெட்டு டிகிரி அஸ்தங்க அவர் ஒன்பது டிகிரி எல்லா கிரகங்களும் எல்லா கிரகங்களும் இதெல்லாம் ஜூம் பண்ணுங்க அஸ்தகம் பதினோரு டிகிரியிலிருந்து குரு ஒன்பது சூரியனுக்கு ஒன்பது டிகிரி நெருங்கும் போது பதினோரு டிகிரியில் இருக்கும் பொழுது அஸ்தகங்க அமைப்பு ஆரம்பித்து ஒன்பது டிகிரி விலகி பதினோரு டிகிரி விலகும் பொழுது அஸ்தகம் முடிவடைகிறது அப்போ ஒன்பது டிகிரியில் இருக்கக்கூடிய நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டிகிரியில் இருக்கக்கூடிய சுக்கரனின் ஒளி இழப்பை விட ஜீரோ டிகிரி மூன்று டிகிரியில் இருக்கக்கூடிய ஒளி இழப்பு மிக அதிகமாக இருக்கும் அஸ்தகங்க நுணுக்கத்தை கொஞ்சம் தயவுசெய்து புரிஞ்சுக்கணும் அப்போ தான் அஸ்தகங்க ஆரம்பிச்சிருக்கு ஒன்பது டிகிரியில் சுக்கரன் அப்போ தான் வந்திருக்கிறாரு எட்டு டிகிரிக்குள்ளே இருக்கிறாரு எட்டு டிகிரிக்குள்ளே அவர் அஸ்தமனம் ஆகிவிட்டார் என்றாலும் கூட அவர் அப்படி ஒன்றும் பெரிய தகுதி இழப்பை ஒரு செய்ய முடியாத நிலைமையில் இருக்க மாட்டார் உண்மையான ஒன்றும் செய்ய இயலாத அஸ்தகம் என்பது சூரியனோடு அங்கே ஒரு இரண்டு டிகிரிக்குள் எல்லா கிரகங்களும் இருக்கும்போது இது மாதிரி ராகுவ கணிக்க முடியாது இது மாதிரி ராகுவையும் சூரியனையும் கணிக்க முடியாது இது மாதிரி கேதுவையும் சூரியனையும் கணிக்க முடியாது அதாவது ஒன்பது டிகிரியில் சுக்கரன் அஸ்தமனம் ஆகிறார் எட்டே முக்கா டிகிரியில் அஸ்தமனம் ஆகிவிட்டார் மெது மெதுவாக அப்படியே ஒளி இழப்பை அடைந்து கொண்டே இருக்கிறார் ஜீரோ டிகிரியில் முழுமையாக சூரியனோடு மெங்கில் அஸ்த கலந்து விட்டார் அவருடைய அத்தனை தன்மைகளும் அங்கே சூரியனிடம் பறிபோகின்றன அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது திரும்பி ஒரு டிகிரியிலிருந்து வெளியே வருகிறார் இரண்டு டிகிரி கிட்டத்தட்ட ஆறு டிகிரி ஏழு டிகிரி எட்டு டிகிரி வரும்போதெல்லாம் அவர் கிட்டத்தட்ட ஒளியை திரும்ப அடைந்து கொண்டிருக்கிறார் என்பதை ஒவ்வொரு கிரகத்திற்கு ஏற்றார் போலவும் நீங்கள் தயவு செய்து புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இது வந்து ஒரு அஸ்தகங்க நுணுக்கம் இதை போல கிரகணத்தை புரிந்து கொள்ள முடியாது ஒவ்வொரு பாவகத்திற்கும் ஒவ்வொரு இடத்திற்கும் இது வந்து நான் இப்போ சொன்ன மாதிரி அறுபது வருட ஒரு சர்க்கிள் நிலைத்த சர்க்கிள் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த அறுபது எழுபது எழுபத்தாறு அறுபது வருஷத்துக்கும் நீங்கள் எந்தெந்த மாதம் எந்தெந்த இடங்களில் ஏன்னா இவர் இங்கே நிலையாக இருப்பார் இந்த ராகு அதனுடைய சுற்றுப்பாதையில் ரிவர்ஸில் நிலையாக இருக்கிறது சந்திரன் ஒவ்வொரு மாதமும் கிரகணத்தை அடைவார் ஏன்னா அவர் ஸ்பீடாக வர்ற கிரகம் ஒவ்வொரு மாதமும் கண்டிப்பாக சந்திரன் ஒரு முறை கிரகணத்தை அடைவார் ராகுவோடு இன்னொரு முறை கேதுவோடு அடைவார் கொஞ்சம் டஃப்பாக பேசுகிறேன் டஃப்பாக பேசுகிறேன் ஒவ்வொரு இடத்துலையும் ஒவ்வொரு இடத்துலையும் இதை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டு தான் ஆகணும் இல்லைனா பலன் எடுக்க முடியாது ராகு இங்கே நிலைத்து நிதானமான வேகத்தோடு இருக்க இவரை ஒவ்வொரு முறையும் தாண்டுகின்ற சந்திரன் மாதத்தில் இரண்டு முறைகள் கிரகண தோஷம் என்கின்ற அமைப்பை ராகுவிடமும் கேதுவிடமும் அடையக்கூடிய அதே நேரத்தில் பத்து மாதத்திற்கு ஒரு முறை எட்டு மாதத்திற்கு ஒரு முறை பதினோரு மாதத்திற்கு ஒரு முறை என புதன் சுக்கரன் 
ஒரு நிலையில் அவங்கவுங்களுடைய வக்கரகதியை பொறுத்து சூரியன் நிலையாக வருடத்திற்கு ஒரு முறை ராகுவால் கிரகணத்தை அடைவார் ஏன்னா அவர் வருஷ கிரகம் இவர் இப்படியே தாண்ட தாண்ட அவர் வருஷ கிரகம் கண்டிப்பாக ஒரு ஒரு மாதம் அவர் கூடையே இருப்பார் சந்திரன் மாதத்துக்கு ஒரு இடம் அடைவார் இதை நீங்கள் அப்படியே அவர்களுடைய வேக அமைப்புகளோடு புரிந்து கொள்வது என்பது கணித ரீதியாகத்தான் புரிந்து கொள்ள முடியும் ஆகவே சில நிலைகளில் நுட்பமான அமைப்புகளில் ராக திசையை கணிக்கும் போது உண்மையில் கிரகணம் எந்த டிகிரியில் அமைந்திருப்பது என்பதை கணிப்பது கடினம் அப்படிங்கிறத தான் இப்போ இந்த கிளாஸ் என் ரீதியாக சொல்கிறேன் இதெல்லாம் அஸ்தமனம் நிரந்தரம் ஆனால் பனிரெண்டு டிகிரிக்கு அப்பால் பனிரெண்டு டிகிரிக்கு உள்ளே பனிரெண்டு டிகிரி சூரியனை விட்டு விலகி அல்லது பனிரெண்டு டிகிரி சூரியனை நோக்கி என்கின்ற அமைப்பில் ராகு கெதுக்கள் இருக்கும் பொழுது எந்த டிகிரியில் முழுமையான ஒளி இழப்பை அடைகிறார்கள் என்பது சர்வ நிச்சயமாக கணித ரீதியாக தெரிந்ததற்கு பிறகுதான் சொல்ல முடியும் அது ஒவ்வொரு ஜாதகத்திற்கும் ஒவ்வொரு இடத்திற்கும் நாமே கணித ரீதியாக போட்டு பார்க்க வேண்டிய ஒன்று அது பஞ்சாங்கம் தெரிந்தவர்களால் ஈஸியாக போட்டுற முடியும் அதனால தான் இவ்வளவு ஏயா சொன்னேன் அதனால தான் சில நேரத்தில் ராகு சூரியன் சேர்ந்திருக்கும் போது உண்மையான கிரகணம் நடந்திருக்கிறதா ராகு எத்தனை டிகிரி இந்த ராகு சூரியன் சேர்ந்திருக்கிறவங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அதிகாரம் உள்ளவர்களாக இருப்பார்கள் ராகு சூரியன் சேர்ந்திருப்பவர்கள் ராகு அதிகாரத்தை தரக்கூடிய நிலையில் இருப்பாங்க சூரியன் கிடையாது ராக திசையில் அவங்களுக்கு அதிகாரம் கிடைக்கும் ஏன் ராகு தான் சேர்ந்திருக்கின்ற தன்னை பார்க்கின்ற தான் இருக்கின்ற வீட்டின் அதிபதியை போல பலன் தருவார் அப்படிங்கிற அமைப்பின் அடிப்படையில் முழுக்க கிரகணமாக்கி பஸ்பமாக்கி இருந்தால் ஒரு நிலையும் தூரத்திலிருந்தே தொட்ட அதாவது ஒரு நிலையில் அதாவது அந்த அந்த டிகிரி கணக்குகளுக்கு ஏற்றார் போல முழுக்க முழுக்க ஒரு கிரகத்தை ஸ்வீகரித்து கொண்டிருக்கின்ற அமைப்புகளில் ஒரே டிகிரியில் இருக்கின்ற அமைப்புகளில் ஒரு விதமாகவும் அந்த கிரகத்தினுடைய தூர அமைப்புகள் தூர அவஸ்தைகளை பொறுத்து ராகு ஒரு விதமாகவும் பலன் தரக்கூடிய இருக்கும் பாவகத்திற்கு ஏற்றார் போல இப்போ சொன்னது மாதிரி இருக்கும் பாவகத்திற்கு ஏற்றார் போல மேற்கொண்டு சேர்ந்திருக்கின்ற சுப அசுபர்களுடைய தன்மைகளுக்கு ஏற்ப பலன் தரக்கூடிய கிரகம் புரியுதா பூமிக்கு வரும் ஒளி இழப்பு புரிகிறது ஐயா அந்த கணக்கையும் கற்றுக் கொடுங்கள் ஐயா இந்த கணக்கெல்லாம் கற்றுக் கொடுத்துக்க கணக்கை கற்றுக் கொடுக்கறது அதை தான் சொன்னேன் தெரிஞ்சுக்கோங்க நீங்களே நிறைய விஷயங்களை கீதா வெங்கட் ஆம் குருஜி நவமி திதியில் கூட சூரியன் ராக ஒரே டிகிரியில் இணைந்திருக்கிறது தொண்ணூற்றேழு செப்டம்பரில் கரெக்டு தான் சரி ஐ ஆஷா பிரகாஷ் உங்களுக்கு பேமெண்ட் இஷ்யூலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லைம்மா இது இது முடித்த உடனே நேரம் உங்களுக்கு கமெண்ட் பார்த்துக்கிட்டு இருப்பாங்க கண்டிப்பாக உங்களையும் தொடர்பு கொள்வாங்க ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லைம்மா பேமெண்ட் இஷ்யூலாம் உடனே பார்ப்பாங்க கமெண்ட் பார்ப்பாங்க டெக்னிக்கல் இதுலேருந்து பார்ப்பாங்கம்மா சரி பௌர்ணமி சந்திரனை முருகேசன் தேவையான விளக்கம் நிறைய பாகை முறையில் கணக்கீடு எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் பிறந்த இடத்தில் கிரகணம் இல்லைனில் பனிரெண்டு டிகிரிக்குள் இருந்தால் கூட சரி நிறைய பேர் நீங்கள் கமெண்ட் கொடுக்கல காரணம் என்ன தெரியுமா தலை சுற்றுது அதான் உண்மை சரி இந்த அளவுக்கு டெப்த்தாக இப்போ போக வேண்டாம் இதனை ஒரு இடத்துல வேணால் தனியாக சொல்லித்தரேன் சரி இந்த ஏன்னா இந்த இடத்துல டச் பண்ணிட்டோம் இதை வந்து மேலோட்டமாக இப்போ நம்ம புரிஞ்சுக்குவோம் இப்போ இந்த அளவுக்கு உண்மையிலே டஃப்பாக இருக்குன்றதுனால தான் கமெண்ட் வரல இல்லைன்னா வந்திருக்கோம் கமெண்ட் வந்திருக்கோம் அஸ்தங்க நுணுக்கத்தை இப்போது புரிந்து கொள்ளுகிறேன் அருமையான விளக்கம் புரிகிறது விநாயகமூர்த்தி சரி கமெண்ட் நீங்கள் கொடுக்கல கொடுக்கலன்னு ஒன்று எனக்கு புரியுது கமெண்ட் கொடுக்காது நல்லது கொஞ்சம் டெப்த்தான சமாச்சாரம் தான் இது இப்போதைக்கு நீங்கள் புரிஞ்சு கொள்ள வேண்டியது ஒரு ஆறரை டிகிரிக்குள்ளே எட்டு டிகிரிக்குள்ளே பதிமூன்று டிகிரிக்குள்ளே இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி நாலு இருபத்தாறு பதிமூன்று டிகிரிக்கு அப்பாலும் கிட்டத்தட்ட இணையவே இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறேன் ஒரு பத்தில் பனிரெண்டு பதிமூன்று எட்டிலிருந்து ஒரு பதிமூன்று டிகிரிக்குள் ராக இருக்கும் பொழுது அந்த கிரகத்தின் தன்மைகளை அப்படியே கவர்ந்து அவர் அந்த கிரகமாகவே மாறி செய்வார் என்பதை மட்டும் உணர்ந்து கொண்டால் போதும் எட்டிலிருந்து பதிமூன்று டிகிரிக்குள் அதில் பன்னெண்டு டிகிரி வந்துடுது எட்டா எட்டாவது டிகிரியிலிருந்து விலகியோ வருவதோ அதாவது இப்போ இந்த இப்போ இந்த அஸ்தங்கத்தை சொன்னேன் இல்லையா ராகு இங்கே இருக்கிறார் ராகு இங்கே இருக்கிறார் ராகு ரிவர்ஸில் ஆன்டி கிளாக் வைஸ் போகக்கூடிய ஒரு கிரகம் ராகு ஒரு கிரகத்தை பீடிக்க போகிறாரா அல்லது அந்த ராகு அந்த கிரகம் வந்து ராகுவை தாண்டி விட்டதா என்பதை பொறுத்து 
எட்டு டிகிரியிலிருந்து பதிமூன்று டிகிரிக்குள் எட்டு டிகிரியிலிருந்து பதிமூன்று டிகிரிக்குள் இருக்கின்ற ஒரு கிரகத்தின் முழு சுப அசுபத்தன்மைகளை முழு தன்மை அது யார் நல்லவனா கெட்டவனா அப்படிங்கிற தன்மையை பொறுத்து ராகு தன்னுடைய தசையில் அதனுடைய பலன்களை செய்வார் அப்படிங்கிறத பார்த்துக்கிட்டா போகிறோம் இதில் ஏற்கனவே நிறைய சொல்லியிருக்கிற இப்போ நம்ம சொல்ல வேண்டியது இந்த அமைப்பு என்ன தசாபக்தி அமைப்பு வந்திருக்கிறோம் டெத் சரி இப்போ இந்த இடத்துல பாருங்க துலா லக்னம் இந்த துலா லக்னத்திற்கு இங்கே நம்ம எப்படி ஒரு கற்பனை டிகிரியை போட்டுக்கலாம் எல்லாமே ஒன்று ரெண்டு அஸ்தங்க தோஷத்துலேருந்து விலக்கிக்கலாம் சூரியன் ஒரு இருபது சூரியன் இங்கே நீச்சமாக இருக்கிறார் சூரியன் நீச்சம் இதை நீங்கள் எப்படி கணக்கு எடுப்பது இந்த இடத்துல நீங்கள் எப்படி எடுக்கணும்னா சூரியன் நீச்சம் ஸ்தான பலத்தை எப்படி கணக்கு எடுக்கிறதுன்றத சொல்லித்தரேன் எல்லாவற்றையும் மிக நுணுக்கமாக நான் கால அயன சேஷ்ட பலங்கள் வரைக்கும் போவேன் பட் அது இப்போதைக்கு உங்களுக்கு தேவையில்லை போக போக அடுத்த நிலைகளில் அதை சொல்லித்தரேன் சின்ன சின்ன விஷயங்கள முக்கிய விஷயங்களை இப்போ பார்ப்போம் சூரியன் நீச்சம் ஆனால் பங்கம் நீச்சம் ஆனால் பங்கம் சுக்கிரன் ஆட்சி அஸ்தமனம்னு போட்டுக்கலாம் அஸ்தமனம் குரு பகை திக்பலம் அஸ்தமனம் புதன் புதனுக்கு மட்டும் அஸ்தாங்க தோஷம் கிடையாது திக்பலம் நட்பு புதனுக்கு அஸ்தமன தோஷத்தை சொல்ல வேண்டாம் எந்த இடத்துலையும் அவர் இருக்க மாட்டார் சூரியன் புதன் சுக்கரன் போட்டாச்சா ராகு கிரகணம் சூரியனை போட்டுருவோம் கற்பனை தானே சூரியன் குரு சுக்கரன் மூவரையும் போட்டுருவோம் மற்ற புதனையும் கொஞ்சம் ஒரு பத்து டிகிரி விலைக்கு வச்சிடலாம் புரியுதுங்களா இப்போ இந்த இடத்துல எப்படியாக நம்ம போடுவது அப்படின்னு சொன்னால் சூரியன் நீச்சம் இருபது டிகிரிக்கு அப்பால் சூரியன் நீச்சம் இல்லை பத்து டிகிரியிலே அவர் பரம நீச்சப்பாக முடிந்துவிடும் ஐப்பசி மாதம் இருபதாம் நுணுக்கம் தசாபக்தின்னு வந்துடுச்சு சூரிய திசை இருபத்தி நாலு வயசில் ஆரம்பிக்க போகுது பதினெட்டு வயசில் மிக முக்கியமான பருவத்தில் பதினெட்டு வயசில் சூரிய திசை ஆரம்பிக்க போகுது சூரியன் நீச்சமாக இருக்கிறார் சுக்கரனுடைய இணைவினால் நீச்ச பங்கமாக இருக்கிறார் குருவினுடைய இணைவினால் சுபத்துவமாக இருக்கிறார் ராகுவுடைய இணைவினால் கிரகணமாக இருக்கிறார் பா இந்த இடத்துல பலன் எடுத்துருவீங்களா யாரும் பலன் எடுக்கிறீங்களா இவ்வளோ நாள் சொல்லி கொடுத்துருக்கிறேனே எத்தனை விஷயங்களை இங்கே சொல்லி எத்தனை விஷயங்களை இங்கே சொல்கிறேன்றது உங்களுக்கு புரியுதா சூரியன் நீச்சமாக இருக்கிறார் பங்கமாக இருக்கிறார் சுபத்துவமாக இருக்கிறார் ராகுவோடு சேர்ந்து கிரகணமாக இருக்கிறார் ஆக இருபத்தி நான்கு வயதில் இந்த பையனுக்கு என்ன நடக்கும் என்பதை எப்படி கணிப்பது எப்படி எந்த நிலையில் இப்போ இந்த அஸ்தமனத்தெல்லாம் உங்கள் மனசில் வந்துருச்சு அதனால் இதை அழிச்சிட்றேன் இந்த அஸ்தமனம் இந்த கிரகண தோ அமைப்புகளை நீங்கள் புரிந்து கொண்டதற்கு பிறகு ஒரு யதார்த்த நிலைமையில் இங்கே சூரியன் பதினெட்டு டிகிரி என்று வைத்துக் கொள்வோம் சூரியன் பதினெட்டு டிகிரியில் இருக்க ராகு ஒன்பது டிகிரி கற்பனை ராகு ஒன்பது டிகிரி குரு இருபத்தி ஓரு டிகிரி சுக்கரன் இருபத்தி ஓரு டிகிரி அஸ்தமனம் ஆயிடுச்சா சரி புதன் ஒரு டிகிரி இதை இப்போ கணக்கு வச்சுக்கிட்டு இதை யாராவது பண்ண முடியுமா அல்லது நானே ஐயா கஷ்டமாக இருக்குது சூரியன் சுபத்துவமாக பாபத்துவமாக பாருங்கள் சூரியன் சுபத்துவமாக பாபத்துவமாக சுபத்துவம் தான் பாபத்துவம் தான் எப்படி பலன் எடுக்கிறது அப்போ வாழ்க்கையில் கஷ்டம் இன்பமாக துன்பமான்னு கேட்டால் எல்லாருக்குமே துன்பம் வருதா இன்பம் வருதா இதை தாங்க இதுதான் இன்றைக்கி மிக முக்கியமான இது எங்கேடா ஒரு இடத்துல இந்த அஞ்சு கிரக சேர்க்கையை எப்படிதான் சொல்லிக் கொடுக்கறதுன்னு ஆரம்பித்து இன்றைக்கி துலாத்தில் இதை தற்செயலாக ஆரம்பித்தாச்சு இந்த வகுப்பு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஆனால் குழப்பமான சிந்திக்க ஒரு மாதிரியான என்னடா அது இப்படியா ஜோசியம் அப்படின்னு கடுமையான ஒரு அமைப்பில் இருக்கக்கூடிய அமைப்பு கடுமையான கடுமையான ஒரு அமைப்பு ரொம்ப கடுமையான அமைப்பு சரி ஆக இங்கே சூரியன் பதினெட்டு டிகிரியில் இருக்கிறார் நான் இப்போது சொன்னது போல 
நீச்சம் ஆனால் சுக்கரனோடு அங்கே மூன்று டிகிரி அஸ்தமனத்தில் இருக்கிறதுனாலேயும் குருவும் இருக்கிறதுனாலேயும் சுபத்துவம் நீச்ச பங்கம் ஸ்தான பலமும் பெற்றிருக்கிறார் சுபத்துவம் நீச்ச பங்கம் கிரகணத்தையும் அடைந்திருக்கிறார் ஒன்பது டிகிரிக்குள்ள இந்த மூன்றை எப்படி கணிக்கிறது எந்த தன்மையில் கணிப்பது அதே நேரத்தில் இந்த மாதிரியான சிக்கலான நிலைமைகளுக்கு நான் சர்வ நிச்சயமாக அம்சத்தையும் எடுத்துக்குவேன் இப்போ இந்த மாதிரி அமைப்புக்கு கண்டிப்பாக அம்சத்துக்கு வந்துடணும் இப்போ இங்கே சூரியன் பதினெட்டு டிகிரியில் இருக்கிறார் அப்படின்னு நம்ம வந்துட்டோம்னா அம்சத்தில் அவர் இருக்கக்கூடிய அமைப்புகளை இப்போ இந்த இடத்துல உடனே ஜம்ப்னு தாம தாவ வேண்டாம் அம்சத்தையும் கணக்கில் வச்சுக்கணுன்றதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அம்சத்தை அதாவது ஒரு சிக்கலான காலகட்டத்தில் ராசி கட்டத்தை மட்டுமே வைத்து சொல்லிக் கொடுத்து கொண்டு போனால் நான் சரியான ஆசான் அல்ல இப்போ அம்ச கட்டத்துக்கு நான் எங்கே வருவேன் இப்போ அந்த அம்ச கட்டத்தில் இந்த இடத்துல என்னென்ன இருக்குது அம்சத்தின் அமைப்பில் சித்திரை மூன்று நான்கு சுவாதி நான்கு பாதங்கள் விசாகம் ஒன்று இரண்டு மூன்று வருது இல்லையா இப்ப இந்த ஒன்பது பாதங்கள் இங்கே இருக்க ஒவ்வொரு பாதத்திற்கும் மூன்று 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 பாயிண்ட் இரண்டு டிகிரி என்கின்ற அமைப்பின் அடிப்படையில் இங்கே சுவாதி நட்சத்திரத்தில் அவர் எங்கே இருக்கிறார் சுவாதி நட்சத்திரத்தில் ஒன்றில் இருக்கிறாரா இரண்டில் இருக்கிறாரா மூன்றில் இருக்கிறாரா நான்கில் இருக்கிறாரா என்பதை பொறுத்து சுவாதி நட்சத்திரத்தில் இருக்கக்கூடிய இந்த சூரியன் இங்கே அமர்ந்திருந்தான் தசாபக்தி கணக்குகளை எப்படி பைனலைஸ் பண்ணுவது மிக மிக நுணுக்கமான ஒரு அமைப்பு இந்த நான்கு அமைப்புகளில் இருக்கக்கூடிய சூரியன் இந்த இடத்தில் இவ்வளவு சிக்கலான சேர்க்கையில் இருக்கும் பொழுது இந்த இடத்துல தசாபக்திகளில் என்ன பலனை செய்வார் என்பதற்கு ஒரு துணையாக சர்வ நிச்சயமாக இந்த இடத்துல புஷ்கர நவாம்சம்னு சொல்லப்படக்கூடிய குருவின் வீடுகளை கொண்டு வந்தோம் புரியுதா 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 புரியுதான்னு கேட்கணும் போல தெரியுதே சரி புரியுதோ புரியலையோ நான் வந்து நான் வந்து புரியுதோ புரியலையோ கொஞ்சம் கொண்டு வந்துக்கிறேன் குரு சூரியன் சுக்கரன் தேசை ஆமா சூரியன் மீனத்தில் இருப்பார் குரு சுவாதி கும்பத்தில் அதெல்லாம் கரெக்டு தான் தந்தை இருப்பார் ஆனால் தந்தையாக இருக்க மாட்டார் சூரியன் அதிக சுபத்துவம் ராகுடன் ஒம்பது டிகிரியில் விலகி உள்ளதால் ஃபாதர் ஹெல்த் இஷ்யூஸு ஃபாதர் ம இஷ்யூஸு சூரியன் சுபத்துவம் இறுதியாக சரி இந்த இடத்துல கொஞ்சம் முயற்சி பண்ணுறீங்க சரி இந்த இடத்துல நான் வந்து கொஞ்சம் நிதானமாக சொல்லித்தர்றேன் இது கொஞ்சம் டஃப் கிளாஸ் இந்த இடத்துல தான் நீங்கள் பலன் அறிவதற்கு நீங்கள் வந்து விட்டால் நீங்கள் பெரிய ஆள்னு அர்த்தம் சரி ஒருவேளை இந்த இடத்துல பதினெட்டு டிகிரின்றது நான் ஒரு காமனாக சொல்லித்தரேன் பதினெட்டு டிகிரின்றத காமனாக தான் சொல்லித்தரேன் சுவாதி நட்சத்திரத்தில் இருக்கக்கூடிய அப்படி வந்துடுறேன் சுவாதி நட்சத்திரத்தில் இருக்கக்கூடிய இந்த இடத்தில் அன்பு மாணவர்களே மிகப்பெரிய நுணுக்கத்தை ரொம்ப கவனமாக இருக்கணும் சுவாதி நட்சத்திரத்தில் இருக்கக்கூடிய பதினெட்டு டிகிரி என்பதை தயவுசெய்து கொஞ்சம் மறந்துடுங்க சுவாதி நட்சத்திரத்தில் இருக்கக்கூடிய இந்த இடத்தின் அமைப்பு இங்கே தான் அந்த நட்சத்திரம் தேவையான அமைப்புகளில் வருது சாரத்தின் அடிப்படையில் இல்லை நவாம்சத்தில் சாரத்தின் அடிப்படையில் நான் சொல்லித்தரவில்லை தூரத்தின் அடிப்படையில் இந்த இடத்துல சொல்லித்தரேன் அப்படிங்கிறத தயவுசெய்து புரிஞ்சுக்கோங்க சாரத்தின் அடிப்படையில் ராகுவின் சாரத்தில் அவர் இருக்கிறார் என்பதை நான் கொண்டு வரவில்லை இந்த இடத்துல புஷ்கர நவாம்சம் என்கின்ற ஒரு அமைப்பை ஒரு மகா மேதை சொன்னதை போல இந்த இடத்தில் தூரத்தின் அடிப்படையில் சார அடிப்படையில் சூரியன் பலன் தராமல் அங்கே அவர் எந்த டிகிரியில் இருக்கிறாரோ அந்த டிகிரிக்கு பதினெட்டு டிகிரி என்பது சுமார் அவர் குருவின் அம்சத்தில் குருவின் வீட்டில் இருந்தால் ஒரு பலனாகவும் சனியின் வீட்டில் இருந்தால் பாப பலனாகவும் செய்வார் அப்படிங்கிறத மட்டும் புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா போகிறோம் இதுதான் உள்ளே இருக்கின்ற நுணுக்கம் இது இந்த பலன் இறுதியா என்றால் இந்த நவாம்ச பலன் இறுதியானது அல்ல இங்கே இருக்கக்கூடிய ராசியில் அவருக்கு கிடைத்திருக்கக்கூடிய சுப அசுப பலன்கள் தான் முக்கியம் இந்த இடத்துல நான் என்ன ஒரு டிஸ்க பண்ணுவேன்னா ஒன்பது டிகிரிக்குள் ராகுவுடன் இருக்கிறார் இல்லையா இந்த ஒன்பது டிகிரிக்குள் ராகுவுடன் மிக நுணுக்கமான பலன்களை நீங்கள் எடுக்க வேண்டுமெனில் அன்றைக்கு இந்த இடத்துல ராகு அது கொஞ்சம் பஞ்சாங்க நுணுக்கம் அது இப்போ வேண்டாம் இன்னொரு இடம் தனியாக சொல்லித்தரேன் இந்த இடத்துல எட்டு பதிமூன்று டிகிரி அப்படிங்கிறத நினைவுக்கு வைத்து கொள்ளுங்கள் இப்போது நான் சொன்னதை போல எட்டிலிருந்து பதிமூன்று டிகிரி இந்த இடத்துல வந்து சூரியன் வந்து ஒம்பது டிகிரியில் இருக்கிறார் 
அப்ப இந்த எட்டுல இருந்து பதிமூன்று டிகிரிக்குள் இருக்கக்கூடிய ஒரு அமைப்புல சூரியன் மிக நுணுக்கமான விஷயம் என்ன சந்தேகம்னாலும் தாராளமா கேளுங்க இந்த இடத்துல சூரியன் ராகுவால் மறைக்கப்பட்டாலும் கூட ஒரு நிலையில் சுபத்துவமாகவே இருக்கிறார் லக்ன கேந்திரத்தில் இருக்கிறார் லக்ன கேந்திரத்தில் புதன் சுக்கரனோடு இருப்பது இந்த இடத்துல நீச்சம்னே எடுக்க வேண்டாம் அவர் நீச்ச பங்கம் என்கின்ற நிலையில் வந்துடுவார் இந்த இடத்துல தகப்பனார பாதிப்பார்னு சொன்னீங்கல்ல அதுதான் உங்களுடைய கால்குலேஷன் மைனஸ்ன்றதை காட்டுது இந்த இடத்துல சர்வ நிச்சயமாக தகப்பனாரை பாதிக்க மாட்டார் ஏன்னா சூரியனுக்கு தேவையான சுபத்துவமும் சூரியனுடைய நீச்ச பங்கமும் இருக்கிறது ஆகவே தந்தையை பாதிப்பாரா பாதிக்க மாட்டாரா என்பது இந்த இடத்துல செவ்வாய் சனியின் பார்வை ஒன்பதாம் இடத்திற்கு இல்லை ஆனால் இங்கே செவ்வாய் சனியின் பார்வை ஒன்பதாம் சூரிய சிம்மத்திற்கு இருக்கிறது என்பதை மட்டும் வைத்து நீச்ச பங்கமாக இருக்கக்கூடிய சுக்கர குருவோடு சேர்ந்திருக்கக்கூடிய கிட்டத்தட்ட ஒன்பது டிகிரிக்கு அப்பால் இருக்கக்கூடிய இந்த சூரியன் தந்தையை பாதிக்க மாட்டார் அப்படிங்கிறதா உண்மை புரியுதா ஒன்பதாம் அதிபதி லக்னத்தில் இருக்கிறார் டிகிரி வயசு விலைக்கு போட்டுட்டேன் ஒரு டிகிரி சூரியனோடு பதினெட்டு டிகிரி இங்கே ராகுவோடு எட்டு டிகிரி இந்த இடத்துல அவர் பெரிய பாதிப்புகளை அடையவில்லை இவர் இங்கே இந்த ஒரு டிகிரியில் இருந்தாலும் குரு சுக்கர அமைப்புகளோடு நட்பு வீடுகள் நட்பு வீட்டில் இருக்கிறாரு ஒன்பதுக்கு கோணத்தில் இருக்கிறார் ஒன்பதாம் அதிபதி கோணத்தில் இருக்கிறார் சிம்மம் பாவத்துவம் அடைந்திருந்தாலும் கூட இங்கே சனி செவ்வாயில் செவ்வாய் வந்து சிம்மத்தில் இருப்பது பாவத்துவம் இல்லை 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 இல்லைன்றதை அடிக்கடி சொல்கிறேன் செவ்வாய் பாவத்துவம் தந்தையின் இறப்பின் அளவிற்கு இங்கே பாவத்துவம் இல்லை சனி ராக இருக்கிறதான் பாவத்துவம் சிம்மத்தில் சந்திரன் செவ்வாய் இருளாக இருந்தாலும் இருப்பது பாவத்துவம் இல்லை இந்த இடத்துல நான் சந்திரனை போட்டிருக்கிறேன் இருளாக இருந்தாலும் இது பாவத்துவம் இல்லை இது பார்ப்பது மட்டும்தான் பாவத்துவம் கொஞ்சம் சப்ஜெக்டு இன்னைக்கு கொஞ்சம் ஹார்ட் சப்ஜெக்டு தயவுசெய்து புரிஞ்சுக்கணும் சனி சிம்மத்தை பார்ப்பது பாவத்துவம் சந்திரனும் செவ்வாயும் சிம்மத்தில் இருப்பது பாவத்துவம் இல்லை இந்த நுணுக்கங்களை மட்டும் புரிஞ்சுக்கிட்டா தான் அப்பா உயிரோடு இருப்பாரா அப்பாவா இருக்க மாட்டாரா அப்பா இல்லையா அப்பாவின் அமைப்புகள் என்ன அப்படிங்கிறத தசையில் சொல்ல முடியும் இந்த சூரிய தசையில் தந்தை பாதிக்கப்பட மாட்டார் உயிர் பாதிக்கப்பட மாட்டார் தந்தையால் ஏதேனும் ஒரு சில நிலைகளில் சில விஷயங்கள் இல்லாமல் போகலாம் தந்தைக்கு உயிர் பாதிப்புகள் இல்லை ஆனால் தந்தைக்கு உடல் இந்த பாதிப்புகள் பொருளாதார பாதிப்புகள் அந்த பாதிப்புகள் இந்த பாதிப்புகள் போன்றவைகள் இருக்கலாமே தவிர இந்த இடத்துல சூரியனுடைய ராகுவின் பலவீனத்தையும் மீறி சுபத்துவமும் நீச்ச பங்கமும் நீடிக்கும் சுபத்துவமும் நீச்ச பங்கமும் நீடிக்கும் ஆமா நீச்ச பங்கம் அப்படின்னா நீச்ச பங்கம்னா என்ன நீச்ச பங்கம் என்பது இழந்த ஸ்தான பலத்தை திரும்ப பெறுவது நீச்ச பங்கம்ன்றது என்ன முதலில் இழந்து விடுவது பின்னர் பெறுவது அப்பா இறந்துட்டார்னா திரும்ப பெற முடியாது அப்பாவின் அன்பை இழந்து விட்டால் திரும்ப பெறலாம் நீச்ச பங்கம்ன்றது என்ன முதலில் இழப்பது முதலில் நீச்சமாவது பிறகு பங்கமாவது லக்னாதிபதி நீச்சமடைந்தவன் வாழ்க்கையின் முதல் பகுதியில் நீச்சனாகி எல்லாவற்றையும் இழந்து அல்லது எதுவுமே கிடைக்காமல் எல்லாவற்றையும் இழந்தனா என்ன இருக்குது க போயிடுச்சுன்னு அர்த்தம் எதுவுமே கிடைக்காமல்னா என்ன பிறந்ததுலேருந்தே கிடைக்கலான்னு அர்த்தம் ரெண்டு வித்தியாசம் இருக்கா ராகுவை நோக்கி போய்க் கொண்டிருத்தல் ராகுவை விட்டு விலகி கொண்டிருத்தல் அஸ்தமனத்தை நோக்கி போய்க் கொண்டிருத்தல் அஸ்தமனமாகி விலகி கொண்டிருத்தல் விலங்குதா நீச்சம் என்பது என்ன எல்லாவற்றையும் இழத்தல் எதுவுமே கிடைக்காமல் இருத்தல் நோக்கி போகுதல் போன பின் விலகுதல் புரியுதா புரியுதா நீச்சம் என்பது என்ன ஒன்று எதுவுமே கிடைக்காமல் இருத்தல் அல்லது கிடை கிடைத்த அனைத்தையும் ஒரு நிலையில் எழுத்தல் நீச்சம் என்பது என்ன லக்னாதிபதி நீச்சம் வாழ்க்கையின் முற்பகுதியில் தெளிவில்லாமல் எதுவுமே கிடைக்காம லக்னாதிபதி நீச்ச பங்கம் லக்னாதிபதி நீச்ச பங்கம் அமைப்பினால் ஒரு குறிப்பிட்ட வயதிற்கு பிறகு அந்த குறிப்பிட்ட வயது என்பது என்ன அறுபது வயது வரைக்கும் வாழ போகிறீங்க முப்பது வயசு வரைக்கும் ஒன்றுமே கிடையாது முப்பது வயதிற்கு பிறகு படிப்படியாக ஒரு நிலையில் கிடைக்கக்கூடிய அமைப்பு நீச்சம் அதன் பிறகு பங்கம் அதே நீச்ச பங்க ராஜயோகம் முப்பது வயதிற்கு பிறகு மிகப்பெரிய உயரம் பிச்சைக்காரனாக இருந்தவன் மல்டி மில்லியனராக இருக்கிறான் 
நீச்சம் நீச்ச பங்கம் நீச்ச பங்க ராஜயோகம் நந்தகுமார் கமெண்ட் போடுங்க நந்தகுமார் இது ஒரு மிக சென்சிட்டிவான ஒரு அமைப்பு புரிஞ்சே ஆகணும் உங்களுக்கு நீங்கள் ஒருத்தர் தான் அந்த கேள்வி கேட்டிருக்கிறீங்க நீச்ச பங்கம் என்றால் என்ன பலன் கொடுவே நந்த நந்தகுமார் கமெண்ட் போடுங்க இப்போ நான் சொன்னதுக்கு புரிகிறது நன்றி புரிகிறது ஐயா ஐ மென்ஷன்ட் அபவ் ஃபாதர் ஹெல்த் இஷ்யூ ஃபாதர் மைண்ட் இஷ்யூ அண்ட் தென் ப்ராப்ளம் வில் சால்வ் ஸ்லோலி கரெக்ட் ஓகே முரளி துபாய் ஒன்றும் நான் ஒன்றும் யாரையும் எல்லாரும் எனக்கு மாணவர்கள் தான் ஒருத்தர் எல்லாருமே எல்லாருமே எனக்கு சமமானவர்கள் தான் ஒன்றில் ஒருவர் தோற்றால் ஒன்றில் ஒருவர் ஜெயிக்க போகிறீங்க அதனால் எனக்கு மாணவர்களிடையே பாகுபாடு கிடையவே கிடையாது யாராவது ஒருத்தர் சொன்னால் நம்ம சந்தோஷப்படுவேன் ஒருத்தர் ஏதாவது முட்டாள்தனம் பதில் கொடுத்தா நான் வேதனைப்படுவேன் அவருக்கு சரியாக டீச் பண்ண முடியலன்னு என் மேலே தான் தப்பு அது ஆகவே மாணவர்கள் யார் ஒருத்தர் சொன்னாலும் எனக்கு சந்தோஷம் தான் முரளி துபாய் சனி சுபத்துவம் ஒவ்வொன்றா எடுப்போம் தந்தையின் அமைப்பு எண்பது எண்பத்தஞ்சு பர்சன்ட் நல்லாயிருக்கும் கரெக்டு சிம சிம் சனிக்கு குறுபார்வை இருக்கிறதே குருஜி சனிக்கு குறுபார்வை ஆமாம் குறுபார்வை இருக்கிறது ஆமாம் அது அப்புறமா வருவோம் சனி திசையில் வருவோம் சனிக்கு குறுபார்வை இருக்கிறது பரவாயில்லை ஆனால் ஆ பா பாயிண்ட் 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 ஜாதகத்தை மெதுவாக பார்க்க வந்திருக்கிறீங்க கரெக்ட் சனிக்கு குறுபார்வை இருக்கிறதா என்பது ஒரு வேலை ஆஹா ஒரு நல்ல கேள்வி தான் இருங்க ஐயா வச்சுக்கிறவங்கள சனிக்கு குறுபார்வை இருக்குதா ஆஷா பிரகாஷ் இருங்க சனி இங்கே ரெண்டு டிகிரியில் இருக்கிறார் சனி இங்கே ரெண்டு டிகிரியில் இருக்கிறார் ஆஷா பிரசாத் சனிக்கு குறுபார்வை இருக்க நீங்களே சனிக்கு குறுபார்வை இருக்கா குரு இங்கே இருபத்தி ஒரு டிகிரியில் இருக்க சனி இங்கே ரெண்டு டிகிரியில் அப்போ தான் கும்பத்துக்குள்ளே நுழைஞ்சிருக்கிறான்னு வச்சுக்கோ என்ன நடக்கும் என்னடா வில்லங்கமாக போச்சு அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களா பாருங்கள் பாருங்கள் எல்லாத்தையும் பார்க்கணும் நீங்கள் இதை சொல்கிறது எனக்கு சிறப்பாக இருக்குது இந்த இடத்துல சனிக்கு குருபார்வை இருக்குன்றது உண்மை ஆக சனி தன்னுடைய கொடூர பார்வையை கொஞ்சம் குறைச்சிக்குவார் அப்படின்னாலும் இந்த இடத்துல பாபத்துவம் தான் சனியின் பார்வை செவ்வாயின் பார்வை போன்ற அமைப்புகள்லாம் பாபத்துவம் தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நுணுக்கத்துக்கு வரீங்க அப்படி தான் ப்ரொடிக்ட் பண்ணணும் அப்படி ப்ரொடிக்ட் பண்ணால் தான் நான் சொன்ன மாதிரி நூறுரூவா சம்பாதிப்பானா ஐம்பது ரூபா சம்பாதிப்பானா ஐநூறுரூவா சம்பாதிப்பானா ஐயாயிரம் ரூபா சம்பாதிப்பானான்றது புரியும் ஆக படி நிலைகள் நான் இதை தானே சொல்கிறேன் புத்தாம் பொதுவாக இத்தனை நாள் சொல்லிக் கொடுக்கப்பட்ட ஜோதிட அமைப்புகளை மீறி இன்றைக்கு தானே நான் டிகிரி அமைப்புகளுக்கு வந்திருக்கிறேன் அப்போ அந்த டிகிரி அமைப்புகளுக்குள்ளே நீங்கள் சூரிய திசை இப்படி ப்ரொடிக்ட் பண்ணுறீங்க சந்திர திசை சுத்தமாக புட்டுக்குச்சே சரி முதல் சூரிய திசையே முடிப்போம் அப்போ இந்த இடத்துல என்ன தகப்பனின் உயிர் பாதிக்கப்படவில்லை ஏனென்றால் நீச்சம் நீச்ச பங்கம் சுபத்துவம் அதனை எடுத்து தூறு நிலையில் கொஞ்சம் விலகிய ராகுன்னு தான் போட்டிருக்கேன் விலகிய ராகு ஒரு வேலை நான்கு டிகிரிக்குள் குழப்ப வேண்டாம் நான்கு டிகிரிக்குள்ளே சூரியன் இருந்தார்னா ஒரு மூன்று டிகிரிக்குள் இருந்தாலா இருந்து இருந்திருந்தாரே ஆனால் அது எந்த பாவகம் என்பதை பொறுத்து இது கற்பனை ஜாதகம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப தெளிவாக புரிஞ்சுக்கோங்க ஒரு வேலை குரு புதன் சுக்கரன் இந்த தொடர்புகளே இல்லை சூரியன் ராகு மட்டும்தான் இருக்கிறாங்க தந்தையின் பாதிப்பு உண்டு சுபத்துவம் நீச்ச பங்கமே இல்லை தந்தை பாதிக்கப்படுவார் நீச்ச பங்கமே இல்லை இப்போ கூட ஒரு கையில் ஒரு ஜாதகம் அஞ்சு வயசில் இன்னும் போடலைன்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு கூட சொன்னேன் நினைக்கிறேன் அஞ்சு வயசில் அஞ்சு வயசில் தந்தை பாதிப்படைஞ்சாராமான்னா உடனே ஒரு நிமிஷம் கழித்து அஞ்சு வயசில் அப்பா இறந்து விட்டார் அப்படின்னாங்க அது அது இப்படி தான் சொல்லப்படுகிறது அதாவது இந்த இடத்துல மகர் லக்னம் மகர் லக்னம் போட்டோம் இல்லையா சூரியன் சுக்கரன் இங்கே செவ்வாய் இருந்து இங்கே சனி இருந்து இங்கே ராகு கேதுக்களோடு சேர்ந்திருந்து இந்த இடத்துல தந்தை பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறார் அப்பா வந்து நான் கூட அப்பா இறந்துட்டாரான்னு கேட்கல அப்போ அஞ்சு வயசில் அப்பா பாதிக்கப்பட்டாரமான்னு கேட்டேன் ஒரு நிமிஷம் கழிச்சு அந்த அப்போ அஞ்சு வயசில் அப்பா இறந்துட்டாருங்க அப்படின்னு அவ்வளோதான் அப்போ இந்த இடத்துல நான் இறப்பை சொல்லவில்லை இறங் இந்த இடத்துல இறப்பு இருக்காது மூன்று சுபர்களோடு அங்கே அதிக சுபத்துவத்தை அவர் அடைந்திருக்கிறார் அதே நேரத்தில் ராகு நான்கு டிகிரிக்குள் சூரியனை பாதித்து அங்கே சுபர்கள் இல்லாமல் இருந்து ஏன்னா இங்கே ராகுவும் ஒரு நிலையில் சுபத்துவோம் இந்த தொண்ணூற்றி நாலு அமைப்புகளை அப்படியே துல்லியமாக பாருங்களேன் அப்படிலாம் ஒன்றும் தகப்பனுக்கு பாதிப்புகள் ஏற்பட்டிருக்காது தந்தைக்கு பாதிப்புகள் ஏற்பட்டிருக்காது தகப்பனாரின் சேமிப்பு குறையும் புரிகிறது அஸ்தமன கிரகத்தின் பார்வை பலன் உண்டா அஸ்தமன கிரகத்திற்கு பார்வை பலன் குறைவு குருவுக்கு பார்வை பலன் குறைவு எதிர்த்தன்மை வீடு அஸ்தமன கிரகத்தில் ஆமாம் திக்பலம் என்பதால் மட்டும் ஒரு ஒரு கும்பரா கும்பசனி கடுமையான அமைப்பு சனிக்கு குருபார்கள் ஓகே பரவாயில்ல கமெண்ட் குறையுது கமெண்ட் குறையுதுனா புரியலன்னு அர்த்தம் பதில் தெரிஞ்சால் கடை 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 கடைன்னு போட்டு அப்படியே சந்தோஷப்பட்டுக்குவீங்க
ஆக இந்த இடத்துல தந்தைக்கு பாதிப்புகள் இல்லை ஏன் தந்தை சுக்கரன் குரு போன்ற அதாவது சூரியன் ஆகிய அவர் நீச்சம் நீச்ச பங்கமாக இருக்கிறார் அதே நேரத்தில் கடுமையான சுபத்துவ அமைப்புகளிலும் இருக்கிறார் சுபத்துவமாக என்ன புதனுடைய சுபத்துவத்தை எடுத்துக்கவே வேண்டாம் சுக்கரனோடு இணைந்து நீச்ச பங்கம் குருவோடு இணைந்து சுபத்துவம் போன்ற அமைப்புகளில் கிட்டத்தட்ட ஒரு பதிமூன்று டிகிரிக்குள் குரு சுக்கரனால் சுபத்துவப்படுத்தப்பட்டு பதிமூன்றில் மூன்று டிகிரி ஏன்னா பதினெட்டு டிகிரி இருபத்தோரு டிகிரின்னு சொல்லிட்டேன் குருவை குருவையும் சுக்கரனையும் அஸ்தமனப்படுத்தி தான் மிகுந்த சுபத்துவத்தை அடைந்து அந்த அடைந்த சுபத்துவத்தை அதன் பிறகு ராகுவின் கிரகணத்தால் சிறிது இழக்கிறார் பத்தாயிரம் ரூபா சம்பளம் வாங்கிட்டு ரெண்டாயிரம் ரூபாய் மட்டும் பிட்பாயிட்ல பறி கொடுத்துட்டார் பத்தாயிரம் ரூபாய் சம்பளம் வாங்கிட்டு வரீங்க பத்தாயிரம் ரூபாய் சம்பளம் அப்படியே இருக்கு அதில் ஒரு ரெண்டாயிரம் ரூபா மட்டும் பிட்பாயிட்ல போயிடுச்சு அதுதான் இந்த இந்த உமானத்தை பிடிச்சிக்கோங்க சம்பளம் பத்தாயிரம் ஒரு லட்சம் கூட வச்சுக்கோங்க கொஞ்சம் எல்லாம் பத்தாயிரம்ன்றது இப்போ கம்மி ஆயிடுச்சு ஒரு லட்ச ரூபா சம்பளம் வாங்கிட்டு வந்தீங்க ஒரு லட்ச ரூபா சம்பளம் சுக்கரனாலையும் குருவாலையும் கிடைச்சது இந்த ஒரு லட்ச ரூபா சம்பளத்தில் ஒரு இருபதுனாயிரம் ரூபா பஸ்ஸிலையோ எங்கேயோ வரும்போது வீண் செலவாகவோ பிட்பேக்கிட்டாக வச்சுட்டு இப்போ வீண் செலவுலாம் இல்லை பிட்பேக்கிட்டு வச்சுட்டான் ஆயினும் உங்களிடம் எண்பதுனாயிரம் ரூபாய் இருக்கிறது இதுதான் இங்கே சூரியனுடைய நிலைமை அதாவது பதினெட்டு டிகிரிக்குள் இருக்கக்கூடிய சூரியன் இருபத்தோரு டிகிரியில் இருக்கக்கூடிய இந்த இருவரையும் அஸ்தங்கப்படுத்தி இவர்கள் இருவரும் மாபெரும் சுபர்கள் இதில் ஒருவரால் அவர் நீச்ச பங்கமும் அடைந்து இந்த இருவராலும் மிகப்பெரிய சுபத்துவத்தை அடைந்து ஒன்பது டிகிரிக்குள் ராகுவோடு இணைந்த கிரகணமானது ஒரு லட்சம் ரூபாய் சம்பளம் வாங்கி கொண்டு வந்திருக்கின்ற நீங்கள் எண்பதுனாயிரம் ரூபாயை உங்களிடம் வைத்து கொண்டு இருபதுனாயிரம் ரூபாயை இழந்து விட்டதற்கு சமம் புரியுதா குருவால எல்லாம் நீச்ச பங்கம் நந்தகுமார் அவசர கொடுக்க நீச்ச பங்கம் என்பது நீச்சனோடு இருக்கின்ற ஆட்சி உச்சம் அடைந்த ஸ்தான பலம் பெற்ற கிரகங்களால் மட்டுமே குரு எப்படி நீச்ச பங்கம் கொடுப்பாரு என்ன பேசிக்கா வந்து மற்றவங்களை படிக்காதீங்கன்னா மூல நூல்களே படிக்காதீங்கன்னு சொல்லிட்டோம் நீச்ச பங்கம் என்பது ஒரு கிரகம் அங்கே இருக்கக்கூடிய ஆட்சி உச்சத்தாலோ சந்திர கேந்திரத்தாலோ வேறு விதமான நிலைகளாலோ அடைவது சுபத்துவம் என்பது சுபர்களால் அடைவது இங்கே சுக்கரனால் மட்டுமே நீச்ச பங்கத்தை அடைந்திருக்கிறார் இங்கே சனி இருந்தால் சனியால் நீச்ச பங்கத்தையும் பாபத்துவத்தையும் அடைவார் பா என்ன மாதிரியான சப்ஜெக்ட் என்ன மாதிரியான நுணுக்கத்தை போய் கையை வச்சிட்டேன் இந்த கை வச்சதுலேயே நான் பத்து கிளாஸ் நடத்துவனே உங்களுக்கு சரி இந்த இடத்துல கொஞ்சம் புரிகிறதா சங்கர சுப்பிரமணியன் உண்மை குருஜி எனது பையன் பதினொன்று தொண்ணூற்றி நாலில் பிறந்தவன் வாங்க வாங்க வந்துட்டார் பாருங்க நம்மில் ஒருவர் இந்த ஜாதகத்தை கொண்ட மகனை கொண்டிருக்கிறார் சங்கர சுப்பிரமணியன் உண்மை குருஜி எனது பையன் பதினொன்று தொண்ணூற்றி நாலில் பிறந்தவன் தந்தை முதலில் கஷ்ட ஜீவனம் பின்னர் படிப்படியாக உயர்வு அவ்வளோதாங்க இவ்வளோதாங்க இவ்வளோதாங்க இவ்வளோதான் இப்போ இது வந்து நவம்பர் தொண்ணூற்றி நவம்பர் தொண்ணூத்தி நாலு இப்ப நம்ம கிளாஸ்ல இருக்கிற சங்கர சுப்பிரமணியன் சங்கர சுப்பிரமணியன் கமெண்ட் கொடுத்திருக்கிறார் என்ன கொடுத்திருக்கிறார் உண்மை குருஜி எனது பையன் பதினொன்று தொண்ணூத்தி நாலில் பிறந்தவன் தந்தை முதலில் கஷ்ட ஜீவனம் பின்னர் படிப்படியாக உயர்வு அவ்வளவுதாங்க இப்ப இந்த இடத்துல அவர் வந்து பாவக ரீதியா நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அவருடைய சூரிய திசை என்ன அப்படிங்கிறத இப்ப இந்த இடத்த கூட சங்கர சுப்பிரமணியன் உங்க பையனுடைய டேட் ஆஃப் பர்த் கூட போடுங்களேன் பார்ப்போம் சரி வேண்டாம் விடுங்க ஆ சரி குருவே சம்பளத்தை வைத்து விளக்கியது மனதில் நன்றாக பறிந்து பதிந்தது தூக்கத்திலிருந்து எழுப்பி கேட்டாலும் இதை சொல்வோம் சரி இந்த ஜாதகர் தொழில் செய்தால் எலக்ட்ரிக்கல் கடை லைட்டு பல்பு உண்மை 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 சூரியன் கொஞ்சம் அதிகமான சுபத்துவம் ஏன்னா சுக்கரன் குரு எல்லாமே சேர்ந்து இந்த ஜாதகருக்கு சூரியனே அதிக சுபத்துவம் அல்லது சனி சுபத்துவம் அதாவது இந்த இடத்துல நான் ஒரு வேலை குரு இருபத்தோரு டிகிரின்னு சொல்லிட்டேன் சனி இங்கே பதினாறு டிகிரியாக இருந்தால் சனி இங்கே பதினாறு டிகிரியாக இருந்தால் சூரியன் நம்முடைய உடனே அப்பா எங்கே ஓடுறீங்க யார் ஓடுனது கணேஷ் கணேஷ் ஐயா அந்த ஜாதக தொழில் செய்தால் எலக்ட்ரிக்கல் கடை லைட்டு பல்பு போன்ற வியாபாரங்களை செய்வாராம் 
இப்படி ஒரு சேர் போட்டிங்கன்னா அப்படியே தலை கை வச்சுட்டு உட்காந்துருவேன் அதாவது இந்த இடத்துல நீங்கள் எதை எடுக்கணும்னா தொழிலுக்குன்னு சுபத்து அமைப்புகளுக்கு ஒரு விதி சொல்லியிருக்கிறேன்ல என்ன சொல்லியிருக்கிறேன் ஸ்தானபலம் பெற்ற கிரகங்களுடைய இந்த இடத்துல நீச்ச பங்கத்தை நீங்கள் எடுத்துக்கூடாது நேரடியாக ஸ்தானபலம் பெற்ற கிரகத்தினுடைய சுபத்துவ தொழில்கள் தான் ஒரு ஜாதகருக்கு அமையும் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஒருவேளை ரெண்டு டிகிரியிலேயே சனி இருந்தால் சுபத்துவத்திற்கு இல்லாமல் ஆகி சூரியனால் அதிகமான சுபத்துவத்தை குரு சுக்கரன் அடைந்திருந்தால் எலக்ட்ரிக்கல் தொழில் அமையும் ஒருவேளை பதினாறு டிகிரியில் சனி இருந்து ஐந்து டிகிரிக்குள் சனியின் குருவின் பார்வை அங்கே அமைந்து இந்த இடத்தில் சனி மூல திரிகோண வலு என்கின்ற ஸ்தான பலத்தை அடைந்திருக்கின்ற அமைப்பில் இவருக்கு சனியின் தொழில்கள் அமையும் சில நேரங்களில் சனி முதல்நிலை சுபத்துவம் சூரியன் இரண்டாம் நிலை சுபத்துவம் என்கின்றதன் அடிப்படையில் ஹார்ட்வேர்ட்ஸ் கடை மாதிரி எலக்ட்ரிக்கல் அண்டு ஹார்ட்வேர்ட்ஸ் சனியின் சூரியனின் தொழில்கள் அமையும் இவ்வளோதாங்க இவ்வளோதாங்க ஜோசியம் இவ்வளோதாங்க ஜோசியம் ஆனால் தசாபக்தி அமைப்பு வேறு இருக்குங்க நீச்சபங்கம் பாவத்துவம் சாந்தி என்னம்மா இல்லை இல்லை சொல்கிறீங்க சாந்தி இல்லை இல்லைன்னு கொடுத்துருக்குறீங்க ஏதாவது இருந்தால் புரியுங்கம்மா ஓமை நாயகன் இரண்டு நந்தகுமார் இருக்கிறீங்களா ஆமாம் ஒரு நந்தகுமார் கேபிட்டல் நந்த ஒரு நந்தகுமார் கேபிட்டல் நந்தகுமார் ஒரு நந்தகுமார் சாதாரண நந்தகுமார் தானே சரி பதினான்கு பதினொன்று தொண்ணூற்றி நாலு காலை எட்டு நாற்பத்தொன்று திருநெல்வேலி கொடுத்துட்டிங்களா சங்கர்நாராயணன் கொடுத்துட்டீங்க சரி இருக்கட்டும் வேண்டாம் அது ஒரு தவறான இதாகிடும் நான் இப்போ இந்த இந்த விஷயத்தையே சொல்கிறேன் பதினான்கு சங்கர்நாராயணன் அவருடைய மகனுடைய டே டீட்டெயில் கொடுத்துருக்கிறாரு பதினாலு பதினொன்று தொண்ணூற்றி நாலு காலை எட்டு நாற்பத்தொன்று திருநெல்வேலி எஸ் கரெக்ட் குருஜி பர பரந்தாமன் மை ஒய்ஃப் பான் நவம்பர் எட்டு தொண்ணூற்றி நாலு ஹர் ஃபாதர் லாஸ்ட் பத்தொம்பது லட்சம் இவ்வளோ தாங்க இவ்வளோ தாங்க ஜோசியம் இவ்வளோ தாங்க ஜோசியம் அடுத்து இன்னொரு கமெண்ட் வந்துருச்சு பாருங்க எஸ் கரெக்ட் குருஜி மை ஒய்ஃப் பான் நவம்பர் எட்டு தொண்ணூற்றி நாலு நவம்பர் எட்டு தொண்ணூற்றி நாலு அவங்க அப்பா அந்த பீரியடில் பதினேழு லட்சத்தை லாஸ் பண்ணார் அப்பா பணத்தை தான் லாஸ் பண்ணார் அப்பா லாஸ் ஆகலை எஸ் குருஜி எஸ் கரெக்ட் குருஜி மை ஒய்ஃப் பான் ஆன் நவம்பர் எயிட் நைன்டீன் ஹர் ஃபாதர் லாஸ்ட் நைன்டீன் லேக்ஸ் இவ்வளோதாங்க ஜோசியம் இந்த விஞ்ஞான ரீதியாக எப்பொழுது அது இதுன்னு சொல்லாமல் இந்த டிகிரி கணக்குகளை அப்படியே லேசாக புரியும் போது ஆக இந்த இடத்துல தந்தை இழக்கல தந்தை இழக்கிறார் தந்தையை ஜாதகர் இழக்கவில்லை தந்தையின் ஜாதகர் பலவீனமாகி பின்னர் எழுந்திருக்கிறார் அப்படிங்கிறத தெல்ல தெளிவாக இந்த தொண்ணூற்றி நாலில் பிறந்தவருடைய ரெண்டு பேருடைய உதாரணங்களே இங்கே வகுப்பில் வந்துருச்சு தொண்ணூற்றி நாலில் ஒரு ஒருவர் கணவராகவும் ஒருவர் தந்தையாகவும் இங்கே போட்டாச்சு அப்போ கணவராக போட்டிருக்கிறவங்க என்ன கொடுத்துருக்குறாங்க என் மாமனார் பத்தொம்பது லட்சத்தை அந்த பிரியரில் லாஸ் பண்ணார் தந்தையாக போட்டிருக்கிறார் என்ன சொல்லியிருக்கிறாரு நவம்பரில் தான் என் பையன் பிறந்தான் நான் படிப்படியாக வளர்ந்தேன் அப்படிங்கிறத இந்த இடத்த மட்டும் புரிஞ்சுக்கிட்டா போகிறோம் நைன்டீன் நைன்டி ஃபோரில் இந்த அமைப்புகள் வந்தன இது சூரிய தசையில் சரியா சரி ஒரு நிமிஷம் வேறு ஏதாவது இப்போ அடுத்தடுத்து சந்திர திசைக்கு போக போகிறேன் ஏதாவது ஒரு சின்ன எனக்கு ஒரு ஒரு முப்பது செகண்ட் எனக்கு டைம் சந்திர இப்போ இந்த விளக்கங்கள் இப்போ சந்திர திசைக்கு அப்படின்னு போக போகிறேன் செவ்வாய் திசைக்கு அப்படின்னு போக போகிறேன் இதையே சந்திரனை இந்த சனி புதன் கேது சுக்கர திசைகளுக்கு அடுத்து மாற்றப் போகிறேன் இப்போ ஏதாவது சந்திர திசைக்கு போக போகிறதுனால வேறு ஏதாவது சந்தேகம் இருக்கா தசாபக்தி பலன்கள் தானம்மா சொல்ல போகிறேன் மீனாட்சி ஸ்ரீரங்கநாதன் லேட்டாக வந்தீங்களா கிளாஸுக்கு லேட்டாக வந்திருக்கிறீங்க நல்ல தெளிவான விளக்கம் குறிச்சி ஐயா தொழில் அமைப்புகள் பின்னர் பார்ப்போம் தசாபக்தி பார்ப்போம் ஆமாம் தசாபக்தி தான் சொல்ல போகிறேன் கெனாட் சி எனி கமெண்ட்ஸா அப்படியா இருங்க என்னன்னு பார்ப்போம் என்னன்னு பார்ப்போம் சுபர்கள் ராகுவோடு மூன்று நான்கு டிகிரி நெருங்கும் போது சூரியன் சுபத்துவம் அடையுமா நவீன் சுபர்கள் ராகுவோடு நெருங்கும் போது சூரியன் சுபத்துவம் அடைய மாட்டார் ஆஹா அது அவ்வளோ நீங்கள் தான் புரிஞ்சுக்கணும் சுபர்கள் ராகுவோடு நெருங்கும் போது சுபர்களே பலவீனம் அடைகிறார்கள் சுபர்கள் பலவீனம் அடைகிறார்கள் பணக்காரனோடு இருக்கும்போது தான் காசு கொடுப்பேன் சுபர்கள் என்ன ஒரு மாதிரியான கேள்வி நல்ல கேள்வி பாருங்களா யார் அது நவீன் சுபர்கள் ராகுவோடு மூன்று நான்கு டிகிரியில் நெருங்கும் போது சூரியன் சுபத்துவம் அடையுமா சுபர்கள் ஒருவேளை நான் இதை இங்கே விலகி போட்டிருக்கிறேன் சுபர்கள் இங்கே ஒருவேளை குரு ராகு எத்தனை போட்டோம் ஒம்பது டிகிரி போட்டோம் ராகு ஒம்பது டிகிரி குரு எட்டு டிகிரி சுக்கரன் எட்டு டிகிரி 
மூணு நாலு டிகிரின்னு சொன்னார்ல சூரியன் பதினெட்டு டிகிரியாகவே போட்டுக்குவோம் எப்படி பணக்காரனோடு சேர்ந்து இருக்கும்போது அவன்கிட்ட பணக்காரனாக இருக்கும்போது நம்ம போனோம்னா ஏதோ ஹெல்ப் பண்ணுவான் பணக்காரனோடு நம்ம நம்ம போய்கிட்டு இருக்கோம் நம்ம வந்து ரெண்டு பேரும் நம்ம நம்ம இயலாதவர்கள் ஏழைகள் பிச்சைக்காரர்கள் என்று வைத்துக் கொள்வோம் காட்டின் நடுவே போய் கொண்டு இருக்கிறோம் பணக்காரர் ஒரு சூட் கேஸில் பத்தாயிரம் ரூபாய் வச்சுருக்கிறாரு இந்த பத்தாயிரம் ரூபாய் வைத்து கொண்டு நம்மோட நம்ம தான் பணப்பெட்டியை தூக்கிட்டு போவோம் பணக்காரர் தூக்கிட்டு போக மாட்டாரே இந்த பக்கம் நாங்களும் நீங்களும் குறிச்சுக்கிறேன் இருக்கும்போது இந்த இடத்துல பணக்காரருடைய காட்டை காட்டை கடந்தவுடன் உனக்கு ஒரு ரெண்டு லட்சம் தரேன் உனக்கு ஒரு ரெண்டு லட்சம் தரேன்னு சொல்கிறாரு அவருடைய பத்து லட்சம் ரூபாய் அடங்கிய பெட்டியை நம்மில் ஒருவர் தூக்கி கொண்டு போவோம் இந்த காட்டை நாம் கடந்து கொண்டிருக்கும் போது ராக என்கின்ற ஒரு கொள்ளைக்காரன் வழிப்பறிக்காரன் அருவாலை எடுத்துக்கொண்டு துப்பாக்கி எடுத்துக்கொண்டு வந்து விடுகிறான் ஒரே இப்படி துப்பாக்கியை நீட்டி சூட்கேஸை பிடுங்கி கொண்டு போய்விட்டான் பணக்காரர் ஏழையாகி விட்டார் சுவர்கள் சுபத்துவத்தை இழந்து விட்டார்கள் பணக்காரர் ஏழையாகி போனதற்கு பிறகு நமக்கு எப்படி ரெண்டு லட்சம் ரெண்டு லட்சத்தை கொடுப்பார் அருமையான கேள்வி ஆனால் யோசிக்க வேண்டாமா நவீன் ஜெகதீசன் சுபர்கள் ராகுவோடு மூன்று நான்கு டிகிரியில் நெருங்கும் போது சூரியன் சுபத்துவம் அடையுமா சூரியன் வச்சிருந்த பத்து லட்ச ரூபாயை நம்ம வாங்கிறதுக்காக பின்னாடியே பொட்டி தூக்கிட்டு போனோம் எதிர ராகன்னு ஒருத்தர் வந்து அந்த பெட்டியை பிடிங்கிட்டு போயிட்டார் பணக்காரனே பணத்தை இழந்து விட்டதற்கு பிறகு குருவும் சுக்கரனுமே சுபத்துவத்தை இழந்து விட்டதற்கு பிறகு கிரகணத்தை அடைந்து விட்டதற்கு பிறகு கிரகண தோஷத்தை அடைந்து விட்டதற்கு பிறகு சூரியனால் எப்படி சூரியன் எப்படி சுபத்துவத்தை அடைவார் இது கூடவா சொல்லித்தரணும்னா டெப்தான கேள்வி தான் நீங்களே யோசிக்க வேண்டாமா முதலில் சுபர்கள் இழந்து விட்டார்களே ஆனால் அவர்கள் திரும்ப சூரியனை சுபத்துவப்படுத்த முடியாது ஆகவே இந்த நிலையில் இருந்தால் சூரியன் பாதிக்கப்படுவார் டிகிரியின் நுணுக்கம் பலன்களின் நுணுக்கம் தசையின் நுணுக்கம் இங்கே தான் இருக்கிறது இந்த இந்த உதாரணமும் நல்லா புரியும் உங்களுக்கு பணக்காரங்கிட்ட காசு இருந்தால் தானே நம்ம கொடுக்க முடியும் சுபர்களிடம் சுபத்தன்மை இருந்தால் தானே அவர்கள் மற்ற அமைப்புகளை இது பண்ண முடியும் சூரியன் திக்பலம் புதன் சேர்க்கை அருமை விளக்கம் சிலம்பரசன் குருஜி சூரியன் எட்டு டிகிரி ராகுவிற்கு முன்பின் இருக்கும்போது ஒரே பலனை தருமா மாறுமா ஒரே பலன் தான் கிட்டத்தட்ட ஒரே பலன் தான் கிட்டத்தட்ட ஒரே பலன் தான் சரி பரவாயில்ல இந்த இணைவு எனக்கு உள்ளது ராகு குரு சுக்கரன் ஒரே டிகிரியில் புதன் மட்டும் விலகி உள்ளது ஐயா நன்றாக புரிந்து விட்டது நன்றாக புரிந்து விட்டது அற்புதமான ஓமை போருங்க இதுக்கு போயிடலாங்க ஆக கொஞ்சம் டஃப்பான கிளாஸு எனக்கு ஒன்றும் கிடையாது உங்களுக்கு புரியணும் தொண்டை தண்ணி வத்த கத்துறேன் புரியணும் இந்த மாதிரிலாம் ஜோதிடத்தில் இது இந்த மாதிரி பலம் இருக்கு இந்த மாதிரி பலன் எடுக்க முடியுமாங்கிறதே நிறைய பேருக்கு தெரியாது தொண்ணூறு பர்சன்ட்டுக்கு தெரியாது அப்படிலாம் கிடையாதுன்னு வாங்க தெரியாது அது இந்த அளவுக்குலாம் மண்டையில் ஏற்றிக்கவே முடியாது ஆனால் மாணவர்களாகிய நீங்கள் இதை தலையில் ஏற்றிக்கொண்டு பலனை சொல்லியாக வேண்டும் ஆக இந்த இடத்துல சூரிய தசை தந்தையை இழக்காது தந்தையை இழக்க வைக்கும் என்கின்றதன் அடிப்படைக்கு நம்முடைய வகுப்பிலேயே இருவர் அதற்கான ஒரு வாழ் வாழ்வு உதாரணமாக போட்டாங்க ஒருத்தர் என்னுடைய மகன் என்னுடைய நிலைமையை சொல்லிட்டாரு ஒருத்தர் என்னுடைய மாமனார் என்னுடைய மாமனார் பத்தொன்பது லட்சத்தை இழந்தார்னு போட்டார் சரி அப்ப இந்த கெனாட் சி கமண்டா சந்தோஷ் கெனாட் சி கமண்டன் வருது பாருங்க என்னன்ட்டு கதிர்வேல் டிஜி கெனாட் சி அதர்ஸ் கமண்ட் மற்றவங்க கமெண்ட்டை பார்க்க முடியலன்னு கொடுத்துருக்கிறாரு சந்தோஷ் டெக்னிக்கல் அட்வைசர் கொஞ்சம் பாருங்க அதை சுக்கரனும் குருவும் ரெண்டு டிகிரியில் இருந்தால் வணக்கம் குருஜி நன்றாக புரிகிறது யசோதா சுந்தரேஷ் குமார் வணக்கம் குருஜி இப்போ தான் உள்ளே வந்தீங்களா மிகவும் அருமையான வழக்கம் கேபிட்டல் நந்தகுமார் நன்றாக புரிந்து விட்டது சரி போகிறோம் சரி இப்போ போயிடலாம்னு நினைக்கிறேன் சந்திர தசைக்கு போயிடலாமா சந்திரன் அதனை அடுத்து இப்போது இங்கே சந்திர தசையை எப்படி கணிப்பது சந்திரன் இங்கே ஒரு நிலையில் இங்கே ரெண்டு டிகிரியில் இருக்கிறாரா பதினாறு டிகிரியில் இருக்கிறாரா சந்திரனுடைய சனிக்கு கிடைத்திருக்கின்ற அமைப்புகள் சந்திரதசை கெடுக்கத்தான் செய்யும் 
சந்திர திசை எப்படி இருக்கும் ஒரு செகண்டில் கமெண்ட் கொடுங்க ஏன் எப்படின்னு ஒரு சின்ன சுருக்கமான ப்ரீஃபாக கொடுங்க சந்திர திசை இவருக்கு எப்படி இருக்கும் சூரியனை பற்றி பேசி முடிச்சிட்டோம் இருபத்தி நாலு வயசில் சூரிய திசை முடிஞ்சிருச்சு இந்த வாலிபர் சந்திர திசைக்கு வந்து விட்டார் சந்திரன் ச இப்போ அடுத்து வேறு இடத்துல போட்டு இதே துலா லக்கணத்துக்கு பலன் சொல்லணும் இடையில் எங்கே நிறைய பேர் பலனே சொல்லலையே முந்திரி கிட்ட முந்திரி கிட்ட மாதிரி முந்திரிக்கிட்ட வருவீங்க டஃப்பான இடத்துல வந்து கமெண்ட் கொடுக்க முடியல தெரியுதா டஃப்பான கேள்விகள் வரும்போது தலையை பிச்சுக்கிறீங்களா முந்திரி கட்ட மாதிரி வருவீங்களே அப்படியே கட 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 கடன்ட்டு யாருமே கமெண்ட் கொடுக்கலையே ஈஸியான கேள்வினா மட்டும் கமெண்ட் கொடுத்துருவீங்க க கடைசியான டஃப்பாக இருந்தால் ட்ரை பண்ண மாட்டீங்க அப்படி தானே சந்திர திசை எப்படி இருக்கும் பத்து பதினஞ்சு செகண்டில் பதில் சொல்லுங்கள் என் சந்திர திசா எல்டர் சிஸ்டர் ஆர் எல்டர் பிரதர் வில் ஹாவ் இஷ்யூஸ் லாஸ் இன் பிஸ்னஸ் சும் இருங்க இருங்க இப்படி வேண்டாம் ஏன் அப்படின்னு சும்மா மொட்டா கட்டியாக சொல்லக்கூடாது சந்திரன் இது வரைக்கும் நான் சொல்லிக் கொடுத்த சில விஷயங்களில் ஒரு சில சில ஹிண்டாவது கொடுக்கணும் சில சில மாதவராஜ் காவேரி பட்டணம் கமெண்ட் கொடுக்கல தெரியுதா தெரியுமே நந்தகோபால் தொழில் நஷ்டம் சனி பார்வை சந்திரன் குடும்பம் கெடுக்கும் சந்திர திசை மூலமாக தொழில் லாபத்தை இழப்பார் கெடும் தாய் தந்தை மனநிலை கடும் ராஜாராம் என் கே சனி செவ்வாயின் பார்வையில் நீச்ச வீட்டில் இருக்கிறார் யார் சனியா இல்லை மரகாதிபதி இல்லை மேரேஜ் சா ஸ்டாப்டு குருஜி ஐயோ அப்படிலாம் வேண்டாம் பிள்ளைகளால் சற்று பணவரையம் சரி இருங்க இருங்க ஒன்றும் ஒன்றும் என்ன ஒன்றும் அம்மா கெடுவார் சரி தாய்க்கு உடல் நலிவு தொழில் வேலை நஷ்டம் தாய்க்கு பாதிப்பு ஓகே தாய்க்கு என்ன பாதிப்பு தாய் இறந்தெல்லாம் போக மாட்டாங்க இப்படிலாம் நெகட்டிவாலாம் பலன் எடுக்கக்கூடாது சரி எப்படி பலன் எடுப்பது சந்திர தசைக்கு எப்படி பலன் எடுப்பது நானே வந்துடுறேன் இந்த லக்னத்தின் அதிபதியாகிய சுக்கரன் சந்திரனை வெறுப்பவர் சந்திரனுக்கும் சுக்கரனுக்கும் ஆகாது இந்த இடத்துல அமாவாசையை நெருங்கி கொண்டிருக்கிறார் சர்வ நிச்சயமாக ஏகாதசி திதியை தாண்டிட்டார் என்னத்தை நீங்கள்லாம் வந்து உங்களுக்கெல்லாம் வந்து விடிய விடிய ராமாயணம் என்னன்னு கேட்டால் சீதிக்கு ராமன் சித்த பண்ண தான் எடுப்பீங்க சந்திரனை மட்டும் ஒளித்தத்துவத்தோடு புரிந்து கொள்ளுங்கள் ஒளித்தத்துவத்தோடு புரிந்து கொள்ளுங்கள் அப்படின்னு எப்படி சொல்லியிருக்கிறேன் பலவிதமான ஆதிபத்திய காரக அமைப்புகள் அத்தனையும் போற்று ஒரு நிலையில் குழப்பிக் கொள்ள வேண்டிய ஒரு அமைப்பு இது பத்தாம் பாவகாதிபதியாக சந்திரன் இருக்கிறார் சந்திரன் தொழில் ஸ்தானாதிபதி இந்த பத்தாம் பாவகத்திற்கு சந்திரன் அதிபதி பத்தாம் பாவகாதிபதி பதினொன்றாம் இடத்தில் இருக்கிறார் பத்தாம் பாவகாதிபதி பதினொன்றில் இருக்கிறார் என்பது ஒரு நல்ல அமைப்பு ஆதிபத்திய ரீதியாக காரகங்களே ஆதி உடனே ஒருத்தர் பிடிச்சா மேச்சா மாமியாரை தான் மேப்பேன் இல்லைன்னா பிரதேசம் போவேன்ற மாதிரி ஒன்று பிடிச்சா காரகத்தையே பிடிச்சிடுறீங்க அம்மாவுக்கு பாதிப்பு அப்பாவுக்கு பாதிப்பு அம்மா செத்து போச்சு அப்பா செத்து போச்சு ஆதிபத்திய ரீதியங்கள் ஆதிபத்தியங்களும் காரகத்துவங்களும் எந்த இடத்தில் எப்படிப்பட்ட நிலையில் கலந்து நடக்கும் அப்படிங்கிறத கணிக்கிறது தான் பெரிய விஷயம் இங்கே அந்த கணிப்பு திறன் சர்வ நிச்சயமாக வந்துவிட வேண்டும் எந்த இடத்துல எப்படி முதலில் எல்லா பலன்களும் முதலில் எங்கிருந்து ஆரம்பிக்கின்றன லக்னத்தில் லக்னாதிபதியில் இருந்து ஆரம்பிக்கிறேன் சொல்லியிருக்கிறேன் என்ன நீங்கள் எங்கிட்ட வந்து முதல்ல நீங்கள் சொல்லணும் சந்திரனுக்கும் சுக்கரனுக்கும் பக இது சுக்கரனுடைய லக்னம் இந்த சுக்கரனுடைய லக்னத்திற்கு சந்திரன் எம்மடி எப்படிப்பட்ட பலன்களை செய்வார் இதே சந்திரன் அவர்களுடைய மேஷ லக்னமாக இருந்தால் அவருடைய நண்பரான செவ்வாயின் லக்கணத்திற்கு எப்படிப்பட்ட பலன்களை செய்வார் இப்படி இல்லை நீங்கள் வந்துடணும் அதை விட்டுட்டு அம்மா கடன் அம்மா கடன் எங்களுக்கு தெரியாதா அம்மா கடன்னு சொல்கிறதுக்காக இத்தனை வாரமாக சொல்லி கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறேன் லக்னாதிபதி இங்கே ஒரு நிலையில் என்ன இருந்தாலும் லக்னாதிபதி வலுவாக இருக்கிறார் இந்த லக்னாதிபதியை வெறுக்கக்கூடிய இந்த லக்னாதிபதி வெறுக்கக்கூடியவர் சந்திரன் லக்னா சந்திரனுக்கு யாரையுமே வெறுப்பு வெறுப்பு தன்மைகள் இல்லை இந்த லக்னத்திற்கு சந்திரன் யார் அது ஏன் வரல யாருமே அது ஏன் சொல்ல மாட்டேன்றீங்க சந்திரனால அம்மா தான் ஞாபகம் வருமா பத்தாம் அதிபதி லாபஸ்தானத்தில் இருக்கிறார் ஆதிபத்தியங்களை எங்கே எடுப்பது அதன் பிறகு அவர் பாவத்துவமாக இருக்கிறார் அவருக்கு பிடித்த நண்பரோடு இருக்கிறார் சந்திரனும் செவ்வாயும் இணைந்திருப்பது பாவத்துவம் இல்லை சந்திரன் செவ்வ சிம்மத்தில் இருப்பது பாவத்துவம் இல்லை ஆனால் இங்கே சந்திரன் ஏகாதசி திதி தாண்டி வந்து விட்டது பாவத்துவம் எப்படி ஏகாதசி திதி இதெல்லாம் சொல்ல வேண்டாமா சந்திரன் சொன்னாலே நான் என்ன ஞாபகம் வரணும்னு சொல்லியிருக்கிறேன் உங்களுக்கு ஒளி ஞாபகம் வந்து விட வேண்டும் சந்திரனுடைய ஒளி ஞாபகம் வந்து சந்திரன் எந்த அமைப்பில் இருக்கிறார் சந்திரன் இங்கே தேவரை சந்திரனாக அமாவாசையை நோக்கி நெருங்கி கொண்டிருக்கிறார் இங்கே சந்திரன் இருந்தால் அஷ்டமி நவமி திதியில் இருப்பார் அதாவது ஒன்பதாவது தேவரையில் ஒன்பதாவது லெவலுக்கு வந்திருப்பார் இங்கே வந்துட்டார் பூர நட்சத்திரம்னு சொல்கிறேன் மக நட்சத்திரத்தெல்லாம் தாண்டிட்டார் ஏகாதசி தாண்டி துவாதசி இது ஏகாதசி தாண்டி பதினோராவது நாள் அப்படிங்கிற அமைப்பில் வந்து
அப்படியே ஏகாதசி தாண்டி துவாதசி தாண்டி துவாதசி கிட்ட வந்து விட்டார் பதினோராவது நாளில் இருள் சந்திரனாக வந்து விட்டார் ஆயினும் அவர் இந்த இடத்தில் தொழில் ஸ்தானாதிபதியாகி லாபஸ்தானத்தில் ஆதிபத்திய விசேஷத்தோடு இருக்கிறார் அதற்கு பிறகு அவர் பாவத்துவமாக சனியால் மட்டும் ஆகியிருக்கிறார் சந் செவ்வாயோடு சேர்ந்திருப்பது இங்கே சந்திர மங்கள யோகம் தானே தவிர இந்த இடத்தில் அது பாபத்துவம் இல்லை எத்தனை விஷயம் இருக்கு ஏன் இப்படிலாம் பண்றீங்க உடனே அம்மா உடனே அம்மா உடனே அம்மா சரி அப்ப இந்த இடத்துல என்ன நடக்கும் தொழில் அல்லது இப்ப எந்த இந்த ஜாதகர் மறுபடியும் தசாபக்திகளுக்கு மட்டும் போக வேண்டாம் இந்த ஜாதகர் சனி சூரியன் சம்பந்தப்பட்ட தொழில்கள் இருக்க வேண்டும் இந்த இந்த சனி சூரியன் சம்பந்தப்பட்ட தொழில்கள் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே சனி இருக்கின்ற டிகிரி அமைப்பையும் பொறுத்து சூரியன் இருக்கின்ற டிகிரி அமைப்பையும் பொறுத்து சனி சூரியன் கலந்த தொழில் அமைப்புகளில் அவர் இருப்பார் இதனை எடுத்து இது கற்பனை ஜாதகம்ன்றதுனால வரக்கூடிய ஒரு ஒரு அமைப்பு ஆனாலும் கற்பனை ஜாதகம் ஓரளவிற்கு இது போன்ற அமைப்புகளில் ஒத்து வந்தால் நாம் சொல்லுகின்ற தொழில்கள் சர்வ நிச்சயமாக இருக்கும் ஆயினும் செவ் சந்திரன் இங்கே அப்படி ஒன்றும் பெரிய யோக பலன்களை கொடுக்கக்கூடிய நிலையில் இல்லை சந்திரனே அமாவாசை நெருங்கி கொண்டிருக்க சனியின் பார்வை பார்வை அமைப்பில் இருக்கிறதுனால முதல்ல அவருடைய இருபத்தி நாலு வயதிற்கு பிறகு நடக்கக்கூடிய சில அமைப்புகளின் அடிப்படையில் வேலை தொழில் அமைப்புகளை பாதிப்பார் வேலை தொழில் அமைப்புகளை பாதிப்பார் சந்திரனின் நீர்காரக அமைப்புகளில் ஜாதகருக்கு பாதிப்புகள் இருக்கும் அதன் பிறகு தாயால் சில விஷயங்கள் தாயை பிரிய கூட வரலாம் தாயால் தாய்க்கு கண்டம் நீங்கள் எடுத்துடவே எடுத்துடக்கூடாது ஏன்னா நான்காம் வீடு கெட்டு போகவில்லை நான்காம் அதிபதி குருவின் பார்வையில் இருக்கிறார் மூன்றையும் சந்திரனையும் நான்காம் வீட்டையும் நான்காம் அதிபதியும் நான்காம் வீடு சர்வ நிச்சயமாக கெட்டு போகவில்லை சனி செவ்வாயின் பார்வை அமைப்புகள் ராகு கேதுக்களின் பாபத்துவ அமைப்புகள் இங்கே நான்காம் வீட்டிற்கு இல்லை நான்காம் அதிபதி ஸ்தானபலத்தோடு மூல திரிகோண அமைப்பில் இருக்கிறார் குருவின் பார்வையில் ஒருவேளை இருக்கிறார் பதினாறு டிகிரியாக இருந்தால் அப்ப தாய்க்கு இங்கே எந்த மனநலம் கெடும்னு ஒருத்தர் வந்துட்டீங்க இந்த இடத்துக்கெல்லாம் மனநலம் கிடாது தன்னம்பிக்கை மனநலம் அப்ப பைத்தியகாரன் வருதுக்கு என்ன அர்த்தம் பைத்தியகாரன் ஆகணும்னா எப்படி இருக்கணும் ஏன் எக்ஸ்ட்ரீமா போறீங்க அப்ப இது இது என்ன ஆகும் சந்திரன் சனி சேர்க்கை சந்திரன் ராக இணைவு இங்க சந்திரன் சனி பார்வை சந்திரன் சனி பார்வை லக்னம் வலுவாக இருக்கிறது மூன்று சுவர்களால் சூழப்பட்டிருக்கிறது லக்னம் இப்ப இந்த இடத்துல இதுவே லக்னமாகி லக்னம் கடுமையான பாபத்துவத்தில் இருக்கும்போது தானே மனநலம் பாதிக்கப்படும் எப்ப பைத்தியகாரனாவா ஒருத்தன் எப்ப பைத்தியகாரனாவா லக்னம் கடனும்ல ராசியாகிய சந்திரன் கடனும்ல கெடும்னா என்ன கடும் இது கெடுமா ஒரு சனியின் பார்வை சரி மனம் பாதிக்கப்படும்னா தன்னம்பிக்கை இழப்பார் அப்படின்னு தானே வரணும் பைத்தியகாரன் மனநலம் கெடும்னா என்ன அர்த்தம் மனநல பாதிக்கும் அதிதேவன் மனநலம் பாதிக்கும் எப்படி மனநலம் பாதிக்கும் சொல்லி ஆகணும் நீங்க அந்த கமெண்ட் போடுங்க எப்படி மனநலம் பாதிக்கும் மனநலம் பாதிக்க வேண்டுமெனில் மனம் பாதிக்க வேண்டுமெனில் லக்னம் பாதிக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும் ராசியாகிய சந்திரன் இன்னும் பாதிக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும் இன்னும் பாதிக்கப்பட்டிருக்கணும்னா சேர்ந்திருக்கணும் இப்படி இருக்கணும் அதாவது சந்திரன் நீச்சமாகி இப்படி இப்படி போட்டுற ஒரு படிநிலை அமைப்புகளை கத்தி 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 சொல்லி கொடுத்துட்டு இருக்கிற இப்ப ஒருவேளை சந்திரன் இங்கே இருந்து அதே மாதிரி அமாவாசைக்கு பக்கத்தில் இருந்து ராகுவோடு சேர்ந்திருந்து சனியோடு இணைந்திருந்து அப்போதானே மனநலம் பாதிக்கப்படும் இந்த இடத்துல படிநிலை அமைப்புகள் சந்திரன் அமாவாசையை நோக்கி போய்க் கொண்டிருக்கிறார் சனியின் பார்வையில் இருக்கிறார் தன்னம்பிக்கை பாதிக்கப்படும் மனம் சுத்தமாக பாதிக்கப்படும் அப்படிங்கிற மனநல பாதிப்புகள் வேற மனம் குழப்பமடையும் சரியான வார்த்தை மனம் குழப்பமடையும் மனம் குழப்பமடையும்னா என்ன அர்த்தம் தொழில் பாதிக்கணும் அந்தந்த தசாபக்திகளுக்கு ஏற்ப சந்திர தசை சனி புக்தியில் மனம் அதிக குழப்பத்தை சந்திக்கக்கூடிய சம்பவங்கள் நடக்கும் புக்திகளுக்கு வந்துட்டனா 
எதனால் பாதிப்புகள் நடக்கும் ஒருவேளை முப்பத்தி நாலு வயசு குழந்தையாளாக இருக்கலாம் ஐந்தாம் இடமாக இருக்கலாம் அதிர்ஷ்டமாக இருக்கலாம் அதுக்கப்புறம் நம்ம புக்திகளுக்குள்ள வந்துடணும் மனம் பாதி மன பாதிப்புன்றதுல மனம் தன்னம்பிக்கை இழக்கின்ற குழப்பம் அடையக்கூடிய அளவிற்கு இந்த இடத்துல பாதிப்புகள் இருக்கும் சந்திரன் நீச்சனாகி சந்திரன் முழுமையான ஸ்தானபலத்தை இழந்து சந்திரன் சனியோடு சேர்ந்து சந்திரன் ராகுவோடு மட்டும் சேர்ந்திருந்து இந்த இடத்துல சந்திரன் செவ்வாயோடு சேர்ந்திருக்கிறார் என்பதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சந்திரனுக்கு நீங்கள் மற்ற கிரகத்தோடு செவ்வாய் சனி சேர்றதுக்கும் சந்திரன் செவ்வாய் சேர்றதுக்கும் வித்தியாசம் இருக்கு மங்கள யோகம் டிப்ரெஷன் கல்லூரியில் படிக்கும் போது இந்த அளவு பயப்படவில்லை பதில் தருவதுக்கு கல்லூரியில் படிச்சிங்களா என்ன இந்த அளவுக்கு பதில் படிக்க கல்லூரியில் படிச்சிங்களா லக்னம் லக்னாதிபதி ராசி அனைத்தும் பாபத்து மாதிரி தான் பைத்தியம் ஆமாம் அது தானே சொல்கிறேன் இங்கே எல்லாம் பா எப்படி பாதிக்கப்பட்டிருக்கேன் லக்னாதிபதி வலுவாக இருக்கிறார் குருவோடு சேர்ந்திருக்கிறார் லக்னத்தில் மூன்று சுபகிரகங்கள் இருக்கின்றன லக்னத்தில் ராக இருப்பதை விட அங்கே சுபநிலைகள் இந்த இடத்துல டிகிரியை நான் இப்படி தான் போட்டிருக்கேன் இப்படி தான் போட்டிருக்கேன் அப்போ இங்கே லக்னம் வலுவாகவே இருக்கிறது இந்த ஜாதகர் வலுவானவர் லக்னத்தில் ஆட்சி பெற்ற சுக்கரன் இருக்கிறார் லக்னத்தில் லக்னத்தில் இரண்டு திக்பலம் உள்ள கிரகங்கள் இருக்கின்றன நீச்சமானவராக இருந்தாலும் கூட ஒரு நிலையில் சுபத்துவ அமைப்புகளில் தான் இந்த கிரகங்கள் இருக்கின்றன ஆக லக்னம் வலுவாகவே இருக்கிறது ராசி செவ்வாயோடு சேர்ந்து வலுவாகவே இருக்கிறது இந்த ராசி இந்த சந்திரனுக்கு பிடித்த வீடு புருஷனோட வீடு சிம்ம வீடு தான் ஒளி இழந்திருக்கிறார் எல்லாம் சரி எல் ஒரு மென்டல் ஆகணும்னா எல்லாம் போயிடணும் இல்லையா லக்னம் கட்டு போகணும் ராசி கட்டு போகணும் பளிச்சுன்னு பார்த்தோன்னே சொல்லி இல்லாமே சில நேரங்களில் இந்த மாடு மேய்க்கிறாரான்னு கேட்ட மாதிரி பாவகம் ஒளித்தன்மை எந்த பாவகத்தில் இணைவு நடக்கிறது எந்த இணைவு நடக்கிறது கிரகங்கள் இணைந்திருக்கிறதா பார்க்கப்பட்டிருக்கிறதா பைத்தியம் இந்த இடத்துல சந்திரன் சிம்ம வீட்டில் இருப்பதற்கும் கும்ப வீட்டில் இருப்பதற்கும் வித்தியாசம் இருக்கு இல்லையா கும்ப வீட்டில் ஒருவேளை இருந்தார் சூரியன் இப்படி இருந்தது கும்ப வீட்டில் இப்படி இருந்தார் இந்த இடத்துல சனி சந்திரன் சேர்க்கை சந்திரன் அமாவாசையோடு இணைந்து ஆட்சி பெற்ற சனியோடு இணைந்திருக்கிறார் இங்கே சுக்கரன் எட்டு டிகிரிக்குள் இரண்டு டிகிரிக்குள் இங்கே ராகு பலவீனமாகிவிட்டது மென்டல் மனநலம் பாதிக்கப்பட்டு விட்டது புரியுதா ஒரு ஜாதகத்தை அளவிடும் தன்மைகள் புரிகிறதா சூரியன் இங்கே இருக்க சந்திரன் சனி இங்கே இருக்க சுக்கரன் ராகு இரண்டு டிகிரிக்குள் இணைந்திருக்க சுக்கரன் ராகு இணை இரண்டு டிகிரிக்குள் இணைந்திருக்க ராகு சுக்கரனை பீடித்து லக்னாதிபதி பலவீனமாகி சந்திரன் இங்கே அவருக்கு ஆகாத எதிரி வீடான கும்ப வீட்டில் அமாவாசையோடு இருள் கிரகமான சனியோடு இணைந்திருக்கும் போது சந்திர தசையில் பைத்தியம் ஒரு <laughs> இருப்பது நல்லவனோட ஃப்ரெண்டோட செவ்வா கூட இருக்கிறார் அப்படி ஒன்றும் ஒளியை இழந்து விடலை இங்கே நான் அமாவாசையாக போட்டுட்டேன் அமாவாசைக்கு முதல் நாள் இது அடுத்த நாள் அமாவாசையாக போய் ஏற போகிறார் இங்கே பதினோராவது நாளாகத்தான் இருக்கிறார் இங்கே வரைக்கும் ஒன்பதாவது நாள் வந்திருப்பார் பூர நட்சத்திரத்தில் பதினோராவது நாள் துவாதசியாக வந்திருக்கும் அப்படியே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே புரிஞ்சிடும் ஆக அப்படியே என்ன இடத்துல அப்படியே பத்தாவது பதினோராவது நாள் சந்திரன் ஒளித்தன்மையோடு இருக்கிறாரா அஷ்டமி நாமி திதி தாண்டனாதா தசமி தாண்டி ஏகாதசி பதினோராவது வந்தாரா அல்லது துவாதசி திதி தாண்டி பன்னெண்டாவது வந்தாரா பதிமூணாவது வந்தாரா இதை மட்டும் அப்படியே லைட்டாக பார்த்துக்கிட்டு கொஞ்சம் புரியுதா கல்லூரியில் படிக்கும் படிக்கும்போது கூட இவ்வளோ பயப்படல யார் இந்த கவுண்டு கொடுத்தது காலேஜில் காலேஜில் கல்லூரியில் படிக்கும்போது கூட பதில் தருவதற்கு பயப்படலை சந்திர தசையில் ஹோட்டல் மற்றும் நீர் ஐஸ்கிரீம் போன்ற தொழில் துறையில் புதிதாக ஆரம்பித்து பண விரயங்களை சம்பாதிப்பு ஆமா கரெக்ட் ரோஹித் சாய் மனக்குழப்பம் தரும் 
எப்சி மங்கை என்னுடைய கமெண்ட் உங்களுக்கு தெரியலையா தெரியுது தெரியுது யாருடைய கமெண்ட்டும் தெரியலையா சரி பார்ப்போம் பார்ப்போம் சிவாதிசையில் தந்து இருங்க அதுக்குள்ளே போகலாம் தொழிலால் மணலாம் சரி அப்போ இந்த இடத்துல கொஞ்சம் புரியுதுன்னு நினைக்கிறேன் இப்போ தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அருமையான விளக்கம் சனி பார்வை அப்படின்னா விசேஷம் அப்படி அப்படி பார்த்தா விசேஷம் தொழிலில் போராடி வெற்றி அம்மா பாதிப்பார் அடுப்பில் வேகும் சமையல் கார்த்தி அல்லது மின் தொழிலாளி சந்திர திசையில் சரி இப்போ வந்து லேசாக புரியுதுன்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு அதாவது மனநல பாதிப்பு என்பதற்கு எக்ஸ்ட்ரீமாக ஒளி இழப்புகள் வேண்டும் எக்ஸ்ட்ரீமாக ஒளி இழப்புகள் வேண்டும் இந்த இடத்துல என்ன நடக்கும் இந்த ஜாதகம் ஒரு நிலையில் வலிமையான ஜாதகம் சந்திர திசையில் என்ன நடக்கும் பத்தாம் அதிபதி பதினொன்றாம் வீட்டில் இருக்கிறார் லாப வீட்டில் இருந்தாலும் கூட இவர் இங்கே ஒரு நிலையில் ஜாதகரை மத்திம பலன்கள் என்று சொல்லப்படக்கூடிய ஒரு அமைப்பு கரெக்டு சந்திரனுடைய அமைப்புகளில் எங்கேயாவது தொழில் அமைப்புகளில் ஈடுபடுத்தி ஒரு நஷ்டங்களை லாபத்தின் அடிப்படையில் லாப வீட்டில் இருந்தாலும் கூட அவர் சனி பார்வையில் பாவத்துவத்தில் இருக்கனால சந்திரனுடைய விஷயங்களில் மனக்குழப்பம் தரக்கூடிய விஷயங்களை சர்வ நிச்சயமாக செய்வார் சந்திரனுடைய காரகத்துவங்கள் என்னன்றது அப்படியே லே எல்லாத்துலேயும் நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் சந்திரனுடைய காரகத்துவங்களில் எது நடக்கும் என்பதற்கு இந்த இடத்துல ஒரு முப்பது டிகிரிக்குள்ள சந்திரனுடைய விஷயங்கள் இந்த இடத்துல நான் சிம்மத்தை கொடுத்துருக்கிறேன் இந்த சிம்மம் இந்த இடத்துல வந்து இது என்ன ராசி சரராசியா ஸ்திர ராசியா காற்று ராசியா நெருப்பு ராசியா அப்படிங்கிறத நீங்கள் அடிப்படையில் வைத்து கொண்டு அதை வந்து இதற்கடுத்து போகும்போது ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக சொல்லலாம் இந்த இடத்தில் சந்திரன் ஸ்திர ராசியில் இருக்கிறார் நெருப்பு ராசியில் இருக்கிறார் ஆக இங்கே ஒருவர் சொன்னதைப் போல நெருப்பின் அடிப்படையிலான தொழில் அமைப்புகளில் ஜாதகர் சற்று லாபங்கள் வருவது போல ஒரு தோற்றங்கள் இருந்தாலும் கூட குழப்பங்களை ஏன்னா சந்திரனுக்கும் சுக்கரனுக்கும் ஆகாது இந்த ஜா இந்த அமைப்பில் சம்பாதிக்க மாட்டார் அப்படிங்கிறத வெட்ட வெளிச்சமாக சொல்லிடலாம் ஆனால் அந்த துறைகளில் சந்திரன் ஈடுபடுத்துவார் இந்த ஜாதகம் ஓரளவிற்கு மனநல பாதிப்புன்ற அமைப்புகள்லாம் இல்லவே இல்லை ராக திசையில் தான் சம்பாதிக்கக்கூடிய ஜாதகம் ஏன்னு சொல்லுங்க ஏன்னு சொல்லுங்க தொழிலில் விரயம் நன்றாக புரிகிறது புரிகிறது ஜி ஜாதகர் சனி என வயர்மேன் பண்ணி அதை எப்படி வயர்மேன் சங்கர சுப்பிரமணியன் ம் ஜாதகர் வயர்மேன் பண்ணியா சங்கர சுப்பிரமணியன் மறுபடியும் போடுங்க உங்கள் பையன் வயர்மேனாக இருக்கிறாரா அப்போ உங்கள் பையனுக்கு சூரியன் தான் அதிக சுபத்துவம் சங்கர சுப்பிரமணியன் தயவுசெய்து ஜாதகர் வயர்மேன் பண்ணின்னு கொடுத்துருக்குறீங்க சங்கர சுப்பிரமணியன் நீங்கள் தான் உங்கள் பையனை கொடுத்தீங்க இல்லையா உங்கள் பையன் வயர்மேன்னா ஈபியில் வேலை செய்கிறாரா கொடுங்க நான் அந்த தெரிஞ்சவங்க ஜாதகத்தை போட வேணாம் அப்படின்றத பார்த்தேன் அது போடுறது ஒரு சரியாக இருக்காது ஒயர்மேன் பண்ணின்னு கொடுக்குறீங்களா சங்கர சுப்பிரமணியன் தானே அப்பாவோட என் பையன் வந்து இதில் கொடுத்தாருன்னு இதில் இருந்தாருன்னு சொன்னீங்க இருங்க சங்கர சுப்பிரமணியன் தானே பதினோராவது மாதம் பையன் பிறந்தார்னு சொன்னவர் ஒரே நிமிஷம் கிளாஸ் கெடுத்து பாருங்கள் கமெண்ட்டு பார்க்குறதுனால கொஞ்சம் ஆமாம் சங்கர சுப்பிரமணியன் பதினான்கு பதினொன்று தொண்ணூற்றி நாலு காலையில் எட்டு நாற்பத்தி ஒன்று திருநெல்வேலியில் பிறந்தவர் உங்கள் பையன் தான் சங்கர சுப்பிரமணியன் தான் சரி உங்கள் பையன் வந்து வயர்மேனாக இருக்கிறாரா பையன் சயின்டிஸ்ட் சரி பையன் சயின்டிஸ்டாக இருக்கிறார் பையன் சயின்டிஸ்ட்னு கொடுக்குறார் சூரியன் ராகு உயர்மேன் சங்கர சுப்பிரமணியன் பையன் சயின்டிஸ்ட் கரெக்ட் தான் நல்ல ஜாதகம் தானே பாருங்கள் இந்த இடத்துல சுக்கரனுடைய இவர் சங்கர சுப்பிரமணியன் கொடுத்தார் இல்லையா பதினொன்று நவம்பர் பதினொன்று நாற்ப தொண்ணூற்றி நாலில் பிறந்து என்னுடைய பையனுக்கு இதே போன்ற அமைப்புகள் இருக்குன்னு சொன்னார் இல்லையா அவருடைய பையன் சயின்டிஸ்ட்னு கொடுக்குறார் ராகு தான் என்ற சுக்கர பலன் ஆமாம் சரி எம் சித்தையை நன்றாக புரிகிறது சரி இந்த இடத்துல ஓரளவுக்கு இப்போ இதுவே போருமா இல்லை இது இது இதோடைய எதிர் அமைப்புகள் அப்படியே வந்துடுவோமா இதுவே போருமா பாருங்கள் எப்படின்னு பாருங்கள் செவ்வாய் தசையும் அப்படி ஒன்றும் நல்லா இருக்காது சந்திர தசை செவ்வாய் தசை இதைத்தான் நான் அவயோக தசைகள்னு சொல்கிறேன் 
நாற்பத்தி ஓரு வயது வரைக்கும் இந்த ஜாதகர் லக்னாதிபதி ஓரளவுக்கு வலுவாக இருக்கின்ற காரணத்தினாலும் லக்னத்தில் இரண்டு திக்பலம் உள்ள கிரகங்கள் இருக்கின்ற காரணத்தினாலும் இந்த திக்பலம் உள்ள கிரகங்கள் ராகுவோடு மிக நெருக்கமாக இல்லாத ஒரு பதிமூன்று டிகிரி அப்பால் விலகி இருக்கின்ற காரணத்தின் அடிப்படையிலும் இந்த ஜாதகர் பதினொன்றாம் இடத்துல செவ்வாய் சனி பாபத்துவம் சந்திரன் செவ்வாய் பாபத்துவமாக இருக்கின்ற காரணத்தினாலும் சந்திரன் பாபத்துவம் செவ்வாய் பாபத்துவம் இவர்கள் இருவரும் சனியின் பார்வையால் பாபத்துவமாக இருக்கின்ற காரணத்தினாலும் இந்த ஜாதகருக்கு நாற்பத்தி ஓரு வயது வரை சாப்பாடு துணிமணியை தவிர பெற பெரிய அளவில் வாழ்க்கை இருக்காது அதாவது ஒரு சாதாரணமான ஒரு இருபதனாயிரம் முப்பதனாயிரம் ரூபா இந்த மாதிரியான சம்பளத்தில் நாற்பத்தி ஓரு வயது வரைக்கும் கிடைக்கக்கூடிய விஷயங்கள் அடுத்து நீங்கள் வந்துடணும்னா ஏழாம் பாவகம் சுபத்துவம் தான் ஏழாம் பாவகத்தை சனி பார்த்தாலும் நான்கு கிரகங்கள் பார்க்கின்றன அப்போ இந்த ஏழாம் பாவகம் சுபத்துவமாக இருக்கின்ற நிலைமைகளில் என்ன நடக்கும் சந்திரதசை ஆரம்பத்திலே உங்களுக்கு திருமணம்லாம் நடந்துடும் ஏன்னா சந்திரதசை செவ்வாய் பக்தியில் திருமணம் நடக்கும் கண்டிப்பாக நடக்கும் ஏழாம் பாவகம் சுபத்துவம் என்கின்ற போது செவ்வாய் அவருடைய அமைப்புகளை அவர் அவர் வரும்போது கொடுத்தே தீரணும் ஏன்னா என்ன இருந்தாலும் சந்திரதசையில் அவருக்கு திருமணம் நடக்கும் ராகு அவருக்கு குழந்தையை கொடுக்கக்கூடிய கிரகம் பக்திகளில் அப்போ சந்திரதசை ராகு பக்தியில் குழந்தை பாக்கியம் கிடைக்கும் ஏன் ராகு குருவை பீடித்திருக்கிறார் லக்னாதிபதியின் வீட்டில் இருக்கிறார் ராக வரும்போதெல்லாம் இந்த ஜாதகருக்கு நன்மைகள் ஏற்படும் சந்தோஷம் ஏற்படும் மாணவர்களே அன்பு மாணவர்களே சந்திரதசையின் உள்பகுதியில் இது இது இந்த அமைப்புகள் உங்களுக்கு புரியுதான் பாருங்க இந்த இடத்துல சந்திரதசை செவ்வாய் பக்தியில் இந்த ஜாதகருக்கு திருமணம் நடந்துவிடும் என்னதை இருந்தாலும் ஆதிபத்திய விசேஷம் உள்ள சனி நான்கு ஐந்து புடைய ராஜயோகாதிபதி சனி ஏழாம் வீட்டை பார்க்கிறார் ஆதிபத்திய விசேஷத்தோடு காரக கெடுதல்களை செய்வார் ஆதிபத்திய விசேஷம் நான்கு அஞ்சு காரக கெடுதல் என்பது என்ன இந்த சனி சொந்தக்கார பெண்ணை ரொம்ப நெருக்கமான பெண்ணை திருமணம் செய்ய விடாமல் பண்ணுவார் இது காரக கெடுதல் ஐயா மிக நுணுக்கமான ஒரு சப்ஜெக்டை சொல்லி கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறேன் ரொம்ப ஆழமான சப்ஜெக்ட் இந்த கூட்டு கிரகத்திலிருந்து பலன் எடுக்கும்போது மட்டும் கொஞ்சம் தெளிவாகிட்டிங்கன்னா ரொம்ப நல்லா சில வார்த்தைகளை புரிஞ்சுக்கோங்க தயவுசெய்து ஆதிபத்திய விசேஷம் உள்ள இந்த சனி நான்கு ஐந்து நல்ல ஆதிபத்தியங்களை உடைய குருவின் பார்வையில் ஏற்பட்டிருக்கின்ற இந்த சனி சந்திர திசையில் ஜாதகருக்கு என்ன செய்வார் தொழில் அமைப்புகளை கெடுப்பார் தொழில் அமைப்புகளில் மிக கீழே போக விடாமல் சம்பாதிக்கவும் விடாமல் ஒரு இருபதனாயிரம் முப்பதனாயிரம் தொழில் அமைப்புகளோடு மட்டும் ஜாதகரை நிறுத்துவார் ஏனென்றால் சந்திர தசை என்பது இது அவயோக தசை இந்த சந்திரன் பத்தாம் அதிபதியாகி பதினோராம் இடத்துல இருக்கிறார் அப்படிங்கிறத தான் பாரம்பரிய ஜோதத்தில் ஒரே மாதிரி முடிச்சிருவீங்க இப்போ நம்முடைய சுபத்துவ பாபத்துவத்திற்கு உள்ளே செல்லும் பொழுது இந்த இடத்தில் என்ன நடக்கும் சனி செவ்வாயின் தொடர்புகள் இருப்பதால் ஜாதகர் சாப்பிட வேண்டும் ஜாதகர் பைத்தியமாகவோ பிச்சைக்காரனாகவோ சர்வ நிச்சயமாக இருக்க மாட்டார் பைத்தியமாக பிச்சைக்காரனாக இருக்க முடியாத ஒரு சூழ்நிலையில் ஜாதகருக்கு சாப்பாடு வேண்டும் ஆக ஜாதகர் ஒரு தொழிலில் இருப்பார் சந்திர தசை செவ்வா பக்தியில் சனியின் பார்வை இருக்கின்ற காரணத்தினாலும் மற்ற மூன்று சுவர்களுடைய தொடர்புகள் இருக்கின்ற காரணத்தினாலும் சந்திர தசை செவ்வா பக்தியில் ஜாதகருக்கு திருமணம் நடக்கும் ஏழாம் அதிபதியாகிய செவ்வாய் அங்கே சந்திரனோடு இணைந்து தசாநாதனோடு இணைந்து பதினோராம் பாவகத்தில் இருக்கின்ற காரணத்தினாலும் மூன்று ஏழு பதினொன்றுக்குடையவர்கள் திருமணத்தை தருவார்கள் என்கின்ற அடிப்படையிலும் ஏழாம் பாவகாதிபதி பதினோராம் இடத்தில் அங்கே நண்பரோடு இருக்கின்ற காரணத்தின் அடிப்படையிலும் ஏழாம் பாவகாதிபதி பதினோராம் இடத்தில் மூன்று ஏழு பதினோராம் பாவகங்கள் திருமணத்தோடு தொடர்பு கொண்ட அமைப்பு என்பதாலும் ஏழாம் பாவகாதிபதி பதினோராம் வீட்டில் இருக்கின்றார் என்பதன் காரணத்தினாலும் நண்பர்கள் இருவரும் அங்கே சிம்ம வீட்டில் கூடியிருக்கிறார்கள் என்கின்ற காரணத்தின் அடிப்படையிலும் இங்கே சந்திர தசை செவ்வாய் புக்தியில் இந்த ஜாதகருக்கு இவ இவர் ஆனாத்தான் நம்ம உருவகம் பண்ணிட்டு வரோம் இந்த ஆணுக்கு திருமணம் நடந்து சந்திர தசை ராகு புக்தியில் இந்த ஜாதகர் ராகு குருவோடு இணைந்திருக்கின்ற காரணத்தினால் சுக்கரனுடைய வீட்டில் மன மகிழ்ச்சியை கொடுக்கக்கூடிய லக்னாதிபதி ஒரு முப்பது முப்பது வயசில் பிள்ளை அப்பாவாகிறது பெரிய சந்தோஷம் இல்லையா ஆக தந்தை குறிய பாக்கியத்தை குருவோடு சேர்ந்திருக்கின்ற ராகு கொடுப்பார் என்பதால் குரு கொடுக்க மாட்டார் குரு இங்கே ஆறாம் பாவகாதிபதி குருவின் காரகத்துவங்களை ராகு தருவார் சுவராக இருக்கக்கூடிய ராகு தருவார் என்பதன் அடிப்படையில் சந்திர திசை ராகு பக்தியில் இந்த பையன் தகப்பனாகி சந்திர திசை குரு பக்தியில் கடங்காரனாகி ராகு குருவின் ஆத் காரகத்துவத்தை கொடுத்து குரு தன்னுடைய காரகத்துவத்தை ஆதிபத்தியத்தை கொடுப்பார் பா 
இங்கே ராகு சுபத்துவம் குறு பாவத்துவம் என்பதால் சந்திரதச ராகு பக்தியில் தகப்பனாகி சந்திரதச குரு பக்தியில் ஏதேனும் ஒரு நிலையில் கடன் தொல்லைகளை அனுபவித்து சந்திரதசை சனி பக்தியில் ஒரு நிலையில் சந்திரதச சனி பக்தியில் என்ன நடக்கும் சனி பக்தி தசானாதம் தான் இங்கே முக்கியம் சில குழப்பங்களை அனுபவித்து ஆயினும் மீண்டு வந்து சந்திரதச புதன் பக்தியும் நல்லா இல்லாமல் போய் சந்திரதச கேது பக்தியில் மாற்றங்கள் சேஞ்சஸ் வந்து சந்திரதச சுக்கர பக்தியில் எழுந்திருச்சு சந்திரதச சூரிய பக்தியில் ஒரு மாதிரியாக முடிந்து செவ்வாய் தசைக்கு உள்ளே வருவார் செவ்வாய் தசை சந்திரனை விட மோசமாக இருக்கும் ஏன் அமாவாசை சந்திரனோடு சேர்ந்தார் சனியின் பார்வை வாங்கினார் இங்கே பத்தாம் அதிபதி என்பவர் ஓரளவிற்காவது ஆதிபத்திய விசேஷம் உள்ளவர் ஆனால் இரண்டு ஏழு என்கின்ற மாரக வீடுகளுக்கு அதிபதியான இந்த செவ்வாய் இருள் சந்திரனோடு சேர்ந்து சனியின் பார்வையில் இருப்பதால் செவ்வாய் தசை சந்திரனை விட மோசமாக இருக்கும் சரி மோசமாக இருக்கும் பிச்சை எடுப்பாரா இல்லை லக்னாதிபதியின் அடிப்படை அமைப்புகளில் ஜாதகர் சிக்கல்களில் தொழில் சிக்கல்களில் உழல்கிறார் இங்கே சகோதரர் இந்த இடத்துல ஆதிபத்தியத்துக்கு வந்தனோ ஏன்னா சந்திரனை விட செவ்வாய் இங்கே பாவத்துவமாக இருக்கிறார் இந்த இடத்தில் சகோதரர்களால் விரயம் இழப்பு சண்டை சச்சரவு செவ்வாய் திசையில் ஆரம்பிக்கிறது செவ்வாய் திசையில் சகோதர விரயங்கள் சகோதர சண்டைகள் சகோதர அமைப்புகள் இதன் மூலம் அத்தனை நிலைகளிலும் இங்கே அப்படியே ஏனென்றால் பதினோராம் இடத்தில் இருந்தாலும் கூட இருள் சந்திரனோடு சனியின் பார்வை அவருக்கு ஆகாத சனியின் பார்வை இந்த இடத்துல வந்துடுது ஆனால் சகோதரர் சகோதரர் இறந்து போவாரா இல்லை இல்லை மூன்று பதினோராம் பாவகங்கள் பதினோராம் பாவகத்தில் இத்தனை இருந்தாலும் கூட இது கடுமையான அமைப்பு இல்லை இந்த கடுமையான அமைப்புன்றது சனி இங்கே இருக்கும்போது தான் ராகு அங்கே இருக்கும்போது தான் பார்ப்பது வேறு இருப்பு வேறு செத்து போறானா மாரகமா மரணமா மரணம் என்பது சர்வ நிச்சயமாக முடிஞ்சு போச்சு மாரகம் என்பது மரணத்துக்கு நிகரான துன்பம் ஆக இந்த இடத்துல செவ்வாயின் அமைப்புகள் எப்போது வருகிறதோ சந்திர தசையை விட செவ்வாய் தசை கொஞ்சம் மோசமாக இருக்கும் இரண்டு ஏழுக்குடையவர் மாரக வீடுகள் ஒரு நிலையில் சகோதரனால் மரணத்திற்கு நிகரான துன்பங்களை அடைகிறார் எதையாவது தம்பிக்கு கடன் வாங்கி கொடுத்துட்டு தம்பி தங்கச்சிகளுக்கு கடன் தங்கச்சிக்கு கல்யாணம் பண்ணுறதுக்கு கடனை வாங்கி வச்சுட்டு பதினோராம் இடத்துல இருக்கிறனால அக்காவுக்கு கல்யாணம் பண்ணுறதுக்கு கடனை வாங்கி கொடுத்துட்டு தொழிலில் இருக்கிற சிக்கல்களெலாம் அக்காவுக்கு எதனா கொடுக்கணும்பா அப்படி கொடுக்கணும்பா அப்படி கொடுக்கணும்பான்ட்டு அப்பா கேட்டாருன்னு அக்காவுக்காக எதையாவது ஒன்று செஞ்சுட்டு அண்ணனை தூக்கி எதையாவது வச்சுக்கிட்டு இந்த மாதிரியான அமைப்புகளில் கடன் கடன் அப்படின்னு வந்து இதில் ஒரு மூன்றரை வருஷம் அப்படியே ஒரு சிக்கலில் கொண்டு போய் செவ்வாய் தசை ஆழ்த்தி இந்த மாதிரி செவ்வாய் தசையை நான் இப்போ விளக்குகின்ற ஒரு அமைப்பை உங்கள் மனக்கண்ணில் செவ்வாய் தசையை அனுபவிச்சவங்களை ஓட விடுங்க நான் சொல்கிறது நூறு சதவீதம் கரெக்டாக இருக்கும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கரெக்டாக இருக்கும் மனைவியுடன் சிறு சிறு சண்டை வரும் வரத்தான் செய்யும் ஏழாம் இடம் வரத்தான் செய்யும் கரெக்டு தான் மனைவியோட என்ன வரும் மனைவியோடைய மாமியாரோடையும் வரும் மாமியார் வீட்டில் வரும் செவ்வாய் மச்சானையும் குறிக்கும் சந்திரனும் செவ்வாயும் சனியோட சேர்ந்தா சனி சந்திரனோட சேர்ந்த செவ்வாய் மனைவியின் சகோதரர்களையும் குறிக்கும் மனைவியின் சகோதரர்னா மாமா மச்சான் மச்சான்கிட்டையும் எதுனா கடனை கடனை வாங்கி அசிங்கப்பட்டு கிடப்பார் கரெக்டு தான் மனைவியோட சிறு சிறு சண்டைகள் வரும் சரி ஆக செவ்வாய் தசை வரைக்குமே நாற்பத்தி ஓரு வயது வரைக்குமே இந்த ஜாதகர் தசாபக்திகளின் அடிப்படையில் அப்படி ஒன்றும் நல்ல பலன்களை அடைய முடியாத தன்மைகள் வந்து விடுகின்றன நாற்பத்தி ஓரு வயதிற்கு பிறகு கதாநாயகன் ராகுவின் தசை ஆரம்பிக்கிறது இந்த கதாநாயகன் ராகு என்பவர் இங்கே சூரிய புத சுக்கர குரு ஆகிய மூன்று சுவர்கள் நான்காவதாக ஒரு அரை சுவரும் அரை பாவரும் ஆகிய சூரியனை போல நான்கு பேரை போல மிக பெரும்பான்மையாக சுக்கரனை போல பலன் தரக்கூடியவர் இந்த சுக்கரனை போல பலன் தரக்கூடிய இந்த ராகு சுக்கரனுடைய லக்னம் ஆக இந்த ராகு என்ன பண்ணோம் 
சுக்கரதசை அவருக்கு ஆரம்பிக்க போகுதுன்னு அர்த்தம் இங்கே முடிஞ்சு போன சுக்கரதசை பதினெட்டு வயசில் முடிஞ்சு போன சுக்கரதசை பதினெட்டு வயசில் பலன் இல்லாமல் போன சுக்கரதசை நல்ல விதமாக நாற்பத்தி ஓரு வயதிற்கு பிறகு இவருக்கு சுக்கரதசையாக இந்த பதினெட்டு வருஷம் ஆரம்பிக்க போகுதுன்னு அர்த்தம் இந்த சு இந்த ராகதசையில் ஐயா எந்திரிப்பார் எந்திரிப்பார்னா சும்மா இல்லை விஸ்வரூபமாக எந்திரிப்பார் கடன்களின் மூலமாக எந்திரிப்பார் உழைப்பின் மூலமாக எந்திரிப்பார் அதிர்ஷ்டத்தின் மூலமாக எந்திரிப்பார் தந்தையால் எழுந்திருப்பார் புதன் ஒன்பதாம் பாவகத்தின் மூலமாக எந்திரிப்பார் லக்ன எட்டாம் பா எதிர்பாராத அதிர்ஷ்டத்தின் மூலமாக எழுந்திருப்பார் வெளிநாடு ஏற்றுமதி இறக்கம் அப்படி கூட வரக்கூடாது எட்டு எட்டாம் பாகத்தை அப்படி கொண்டு வர வேண்டாம் ஏன்னா எட்டுக்கு ஆறில் அவர் மறைஞ்சிட்டார் லக்னத்தின் அடிப்படையில் எழுந்திருப்பார் மனைவியால் எழுந்திருப்பார் பெண்களால் பெண் வழி அமைப்புகளால் உதவிகளால் எழுந்திருப்பார் குருவின் அனைத்து அமைப்புகளையும் நல்ல கடன்களால் எழுந்திருப்பார் இந்த ராகதசை அமோகமாக இந்த ஜாதகருக்கு இங்கே நான் எங்கேயுமே நட்சத்திரத்தை கொண்டு வரலன்றதை புரிஞ்சுக்கணும் எனக்கு மூணில் செவ்வாய் காரக நன்மை இருந்தது மெர்சி தமிழ்ல டைப் அடிங்கம்மா படிக்கிறதுக்கே எனக்கு போர் அடிக்குது ஆக கமெண்ட் எல்லாம் பார்த்தீங்களா கொஞ்சம் டெப்தாக கிளாஸ் நடத்தினோன்னா மூச்சு பேச்ச காணும்ல தான் கொஞ்சம் ஜாலியாக போகணும் உங்களுக்கு அப்படி தானே கிளாஸு கா காலேஜில் யாரோ கமெண்ட் கொடுத்தீங்களே காலேஜில் கூட இப்படி பயந்தது இல்லைன்ட்டு உங்களை அப்படியே சும்மா அப்படியே தட்டி கொடுத்துட்டே போயிடணும் ஒன்றும் சொல்லிக் கொடுக்காம கொஞ்சம் டெப்தாக கிளாஸ் போனோம்னா எல்லாம் அப்படியே பம்முறீங்க அப்படியே ஆ மெர்சியம்மா தமிழில் கமெண்ட் கொடுங்கம்மா இத்தனையோட சொல்ல எத்தனையோ தடவை சொல்லிட்டேன் ஆக இந்த டெத் என்றைக்கு உங்களுக்கு புரிகிறதோ இந்த ஆழம் இந்த டிகிரி அமைப்புகள் இப்போது நான் சொன்ன பாவக சுபத்துவா கா காரக ஆதிபத்திய அமைப்புகள் எப்படி அப்படியே எப்படி மூன்று ஏழு பதினொன்று மூன்று பதினொன்று எப்படி செவ்வாய் சந்திரன் சந்திரன் எப்படி ஒளித்தன்மை ஒளித்தன்மை இல்லாமல் இருக்கிறார் சனியின் பார்வையில் இருக்கிறார் இவர் இங்கே எத்தனை டிகிரியில் இருக்கிறார் இப்போது நான் ராகுவை சொன்னதைப் போல நான்கு கிரகங்களுடைய பலனை அப்படியே ராகு புக்திகளில் எடுத்து செய்வார் இங்கே என்ன ஒன்றும் சொல்லிடுறேன் ராகுவுக்கு ஆறு இட்டில் யாருமே இல்லை இந்த ராகு தசை அமோகமாக இருக்கும் இந்த ராகு அப்படியே முதலில் குருவை கவர்ந்து யார் இதில் என்ன இந்த ரெண்டு பேரும் இருபத்தோரு டிகிரின்னு போட்டுக்கிறேன் யார் முதல்ல நெருங்கி இருக்கிறாங்களோ இந்த இருபத்தோரு டிகிரிக்குள்ளேயும் க விகலைகள் இருக்குன்றது இல்லையா இந்த இருபத்தோரு டிகிரிக்குள்ளே யார் முதல்ல நெருங்கி இருக்கிறாங்க என்பதை பொறுத்து குரு சுக்கர தொடர்புகளை ஒரு ஒரு சேர பெற்றிருக்கக்கூடிய இந்த ராகுவினால் தொழில் செய்வதற்கு கடன்கள் கிடைத்து என்ன தொழில் சூரியனுடைய தொழிலோ சனியோட தொழிலோ தேவையில்லாமல் ஆரம்பித்த சந்திர செவ்வாயுடைய தொழில் அமைப்புகள் அப்படியே விலகி ராகுவின் நல்ல திசை வந்தவுடன் நீங்கள் ஜாதகத்தின் சுபத்துவத்தின் அடிப்படையில் தான் தொழிலை சம்பாதிக்க முடியும் என்கின்ற தன்மையில் இவர் கண்டிப்பாக கோடி சொன்னவர் ராகு திசையில் இந்த ஜாதகர் கோடிக்கணக்கில் சம்பாதிப்பார் ஏன்னா நான்காம் பாவகம் வலுத்திருக்கு கோடிக்கணக்கில் சம்பாதிச்சிங்கன்னா நான்காம் பாவகாதிபதி இங்கே சனி செவ்வாயின் பார்வையில் இருந்தால் கூட ஆட்சி அமைப்புகளில் இருக்கிறார் சுக்கரன் நன்றாகவே இருக்கிறார் கார் பங்களான்னு இருப்பார் இவர் சம்பாரிச்சா தானே கார் பங்களா வாங்க முடியும் சம்பாதிக்கும் போது கண்டிப்பாக கார் பங்களா கண்டிப்பாக இருக்கும் ஆக பார்த்தீங்களா கமெண்ட்டே காணும் சங்கர சுப்பிரமணியன் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் உங்களுடைய சுபத்துவ விதி அருமை ஜி ஏனென்றால் என் பையனுக்கு வளர்பரை சந்திரன் மீனத்தில் அவ்வளோதாங்க அந்த நவம்பர் தொண்ணூற்றி நாலில் பிறந்த சயின்டிஸ்டாக இருக்கிற பையனுக்கு சந்திரன் மீனத்தில் இவ்வளவு அமைப்புகளும் ஒரு சந்திர அதிகத்தில் அடிவட்டு போகணும்னு எத்தனையோட சொல்லியிருக்கிறேன்ல இவ்வளோதான் தந்தை கொடுக்குறார் இப்போ இதை இந்த இந்த இதை துலா லக்னத்தை எக்ஸ்டெண்ட்லாம் பண்ணி கொண்டு போக மாட்டேன் இப்போ இருந்திருந்தால் இப்போ இந்த இடத்துல வந்து அப்படியே கூட கொடுக்கலாம் தான் குருவின் சனி புதன் கேது சுக்கரது சிகல்னு கொடுக்கலாம் அதான் இந்த பையனுக்கு வந்து சயின்டிஸ்டாக இருக்கிறாரு சயின்டிஸ்டாக இருக்கிறாருன்னா சூரியனுடைய சூரியனுடைய அரசு அரசு அமைப்புகளில் தானே சங்கர சுப்பிரமணியம் சயின்டிஸ்ட்னாலே அரசு அமைப்புகளில் தான் சூரியனுடைய அமைப்புகளில் சயின்டிஸ்ட்டாக அந்த பையன் மீனராசி பையன் இருக்கிறாரு சந்திர அதியோகம் வேலை இருக்கிறது நம்ம சொல்கிற நூறு சதவீத தந்தை கமெண்ட்டை கொடுக்குறாரு பாருங்க சங்கர சுப்பிரமணியம் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் உங்களுடைய சுபத்து விதி ஆர்கேஏ சக்திவேல் லவ் மேரேஜ் செய்வார் ரொம்ப முக்கியம் என்ன கல்யாணம் ஆகும் இல்லையா வாழ்க்கையில் லவ்வை தவிர வேறு எதுவுமே இல்லை லவ் மேரேஜ் செய்வார் உங்கள் கமெண்ட்லேயே உங்கள் மனசை படிக்கிறாள்னா ஆர்கே சக்திவேல் அன்மேரிடு தானே நீங்கள் ஆனந்த் ஐயா கவனிக்கிறோம் இல்லை ஐயா கவனிக்கிறோம் ஆமாம் பதில் கொடுக்க முடியாது டெத்தாக நான் போகும்போது நீங்கள் கமெண்ட்டை குறைச்சிருவீங்க 
என்னமோ இருந்தாலும் கத்துறாயா எதமோ இருந்தாலும் சொல்கிறாயான்ட்டு இதுதான் உண்மை இப்போ இந்த ஜாதகத்தில் நாற்பத்தி ஓரு வயது வரைக்கும் இந்த ஜாதகம் முற்றிலும் ஒரு சாதாரணமாக சாப்பாடு ஒரு ஒரு பொண்டாட்டி ஒரு புள்ள அப்படியே ஒரு மாதிரியாக உழன்று கொண்டிருக்கின்ற அமைப்பில் அதுக்காக தான் இந்த டெத் அமைப்பு இந்த அஞ்சு கிரகம் சேர்ந்திருக்கின்ற ராக அமைப்புகளை இயல்பாகவே இருக்கின்ற அமைப்புகளை நான் உங்களுக்கு எடுத்தேன் ஆக இந்த இந்த அமைப்புகளில் ராகு தான் இந்த கிரகத்துக்கு பதினெட்டு வருஷம் ஒருத்தன் வாழ்ந்தானாலே போகிறாதா பதினெட்டு வருஷத்தில் பிற்பகுதி எண்பது வயசு வரைக்கும் இவர் இருக்கக்கூடிய அத்தனை அமைப்புகளையும் ராக சர்வ நிச்சயமாக இந்த ஜாதகத்திற்கு செய்யும் அப்போ என்ன பண்ணும் சந்திரன் செவ்வாயில் அடிபட்டு மிதிப்பட்டு அனுபவங்களை பெற்று செய்யக்கூடாத தொழில்களை செய்து செய்யக்கூடாத இதை பண்ணி மச்சாங்கூட செஞ்சு தம்பியோட செஞ்சு அக்காவுக்கு செஞ்சு இவனுக்கு செஞ்சு அவனுக்கு செஞ்சு எல்லாம் செஞ்சு பொண்டாட்டி வீட்டில் கெட்ட பேர் எடுத்து அப்படி எடுத்து தந்தை தாய் தந்தையின் சப்போர்ட் மட்டும் அமைஞ்சு தாயின் சப்போர்ட் இல்லாமல் போய் அம்மா வந்து எதையாவது குறை சொல்லி என்னத்தை என் பொண்ணுங்களுக்கு செஞ்ச அப்படின்னு சொல்லிட்டு பெத்த தாயி சகோதரிகளுக்கு செய்யவில்லை என்று சொல்லி அல்லது சகோதரிகளுக்கு செய்து அப்படியாச்சு இப்படியாச்சுன்னு சொல்லி இதுதானங்க நம்ம வாழ்க்கையில் நடக்குது தகப்பனுடைய சப்போர்ட் மட்டும் அப்படியே கண்டினியூ ஆகிட்டே போய் ஏன் சூரியன் ராகவோடு இணைந்திருந்தாலும் சூரியன் சுபத்துவமாக இருக்கிறார் ஒன்பதாம் பாபகம் சுபத்துவமாக இருக்கிறது தந்தையின் சப்போர்ட்லேயே இருப்பா அம்மா அப்படி திட்டிட்டாளா இருப்பா இருப்பா இருப்பான்ட்டு அப்பா அப்படியே தட்டி கொடுத்துக்கிட்டே போய் ராகு தசை வந்தவுடன் இந்த ஜாதகருக்கு ஒரு டபால் என்ற ஒரு பொற்காலத்தின் கதவுகள் அப்படியே திறந்து ராகு தசை என்ன வரும் நான் சொன்ன மாதிரி அவருடைய திறமைகள் வெளிப்படும் சுக்கரன் வலுத்திருக்கிறார் அவருக்கு தொழில் முதலீடுகள் கடன்கள் போன்றவைகள் குருவின் தயவால் கிடைக்கும் ஆக ராகு சுக்கரனை போலவும் குருவை போலவும் தந்தையின் அமைப்புகள் புதனை போல ஒன்பதாம் அதிபதி அதிபதியைப் போல ஒன்றாம் அதிபதியைப் போல மூன்று ஆறு அதிபதிகளைப் போல அப்படியே பலம் தர ஆரம்பித்து ராக தசையில் சனியின் தொழிலோ சூரியனின் தொழிலோ ஏதோ ஒரு தொழிலில் ராகு கண்டிப்பாக தொழிலை தருவார் நீங்கள் என்னதான் சம்பாரித்தாலும் கோடி சொன்னா இது வேலை செஞ்சாலும் வேலையில் கோடி சொன்னா முடியாது வேலையில் ஒரு ஒரு லட்சம் சம்பளம் வாங்கலாம் ஒன்றரை லட்சம் சம்பளம் வாங்கலாம் இது போன்ற ஒரு நிலையில் இருக்கக்கூடிய ஜாதகர் அமாவாசை அமைப்பில் பிறந்திருந்தாலும் கூட ராகுவின் தயவால் அந்த பதினெட்டு வருஷம் நல்லா வாழ்வார் அதனை எடுத்து அந்த குருவும் நீடிக்கும் ஆறுக்கு எட்டாம் இடத்துல இருக்கிறதுனால ஆக ஒரு எழுபது எழுபத்தி மூன்று வயது வரைக்குமே இந்த ஜாதகர் மிகப்பெரிய நல்ல அமைப்பு அமைப்புகளை ராகதச குரு தசையில் அனுபவிப்பார் அப்படிங்கிறதே இன்றைக்கு இப்போ பாருங்க அவயோக திசைகளாக போட்டுட்டேன் யோக திசைகளை போடுறதுக்கு நேரம் இல்லை அடுத்து விருச்சிக இலக்கணத்தில் வேணால் யோக திசைகளில் ஆரம்பித்து அப்படி போவோம் ஆனால் இன்றைக்கி எனக்கு கிளாஸ் மன நிறைவாக இருந்தது நிறைய விஷயங்களை சொல்லி கொடுத்தேன் உங்களுக்கு புரிஞ்சுதான்னு தெரில அவ்வளோதான் நிறைய விஷயங்களை சொல்லி கொடுத்தேன் என்ன அறியாமலேயே ஏதாவது கமெண்ட் கொடுங்க ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் கிளாஸ் எவர் எக்ஸலண்ட் தேங்க்ஸ் ஃபார் யுவர் சர்வீஸ் போகிறோம் நூறுரூவா கொடுத்துட்டீங்களா முரளி ம் போகிறோம் ம் ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் கிளாஸ் எவர் விருச்சிக லக்கணத்திற்கு ஒரு பெண் ஜாதகத்தை உதாரணமாக போடலாம் கரெக்ட் ஆண் அமைப்புகள்லேயே நம்ம போகிறோம் இல்லையா பெண் அமைப்புகளில் போகணும் இல்லையா சரி பெண் அமைப்புகளில் போவோம் சந்தர் வெங்கட்ராமன் கேள்விப்படாத பேர் இப்போதான் முத முத போடுறீங்களா கமெண்ட்டு சந் குருவே மூன்று ஆறு ஆதிபத்திய விசேஷம் இல்லாத குரு ஆதிபத்திய தொல்லைகளை ராகு திசையில் எப்படி கொடுப்பார் ஆறாம் இடத்த ஆதிபத்திய தொல்லைகளை கொடுக்க மாட்டார் ஆறாம் இடத்த ஆதிபத்திய தொல்லைகளை கொடுக்க மாட்டார் ஏனென்றால் ஆறுக்கு எட்டில் குரு மறைந்து விட்டார் ஆறுக்கு எட்டில் மறைஞ்சிட்டதுனால ஆதிபத்திய தொல்லைகளை கொடுக்காமல் ஆதிபத்திய நன்மைகளை செய்வார் சங்கர் வெங்கட்ராமன் சந்தர் வெங்கட்ராமன் சந்தர் வெங்கட்ராமன் ஆதிபத்திய நன்மைகளை செய்வார் அதைத்தான் சொன்ன நல்ல கடன்களை கொடுத்து முதலீட்டு கடன்களை கொடுத்து ராக திசையில் இவருக்கு வந்து ஒரு பெரிய நல்ல அமைப்புகளை செய்வார் அதுதான் உண்மை அதுதான் உண்மை ஆதிபத்திய நன்மைகளை செய்வார் அது அதுக்கு தான் பாவத் பாவக அமைப்புகள் எடுத்துக்கணும் நீங்கள் இதே ஆதிபத்திய தொல்லைகளை எங்கே கொடுப்பார் பன்னிரெண்டாம் இடத்தில் ராக அமர்ந்து தன்னுடைய ஆறாம் வீட்டை பார்க்கும்போது கடனை கொடுத்து கடன் கட்ட முடியாத நிலைமையை கொடுத்து கடனால் மன நிம்மதியை இழக்க வச்சு அப்படி இப்படி போகும் அப்படி இப்படி போகும் விஜயா சத்தியமூர்த்தி இருக்கிறீங்களா விஏஓ காஞ்சிபுரம் கடைசியாக கவுண்ட் கொடுக்குறீங்க ஆ இருக்கிறீங்க ராகு திசையில் கடைசி மூன்று புக்தியில் பெரிதளவில் நன்றாக இருக்காது தானே குறிச்சு ஆமாம் ராகு இதுதான் சூரியன் சந்திரன் செவ்வாய் இதுதானே அப்போ ராகு திசையில் சூரியன் சந்திரன் செவ்வாய் எப்போவுமே நல்லா இருக்காதுன்னு தானே சொல்கிறேன் 
சூரிய தசை நல்லா இல்லை சந்திர தசை நல்லா இல்லை செவ்வாய் தசை நல்லா இல்லை அப்போ அந்த சூரிய சந்திர செவ்வாய் புக்திகள் ராகுவிற்கு உட்பட்டு நன்றாக இருக்காது ராக தசை நல்லாவே இருக்கும் ராக தசையில் ஏன்னா தசாநாதனுக்கு கீழ்பட் அடங்கியவை தசாநாதனின் வேலைக்காரர்கள் தான் புக்திநாதர்கள் லக்னாதிபதியாகவே இருந்தாலும் கூட அவரும் தசாநாதனுக்கு வேலைக்காரன் அவருடைய தசையில் மட்டும் அப்ப அந்த அமைப்பில் ராகதசில சூரிய சந்திர செவ்வாய் புக்திகள் என்ன பத்து கோடி ரூபா சம்பாதிச்சிட்டீங்க பத்து லட்சம் ரூபா நஷ்டத்தை கொடுக்கும் பரவாயில்ல போயிட்டு போகுது ஏதாவது ஒரு தொல்லைகளில் அந்த நேரத்தில் அதற்கேற்ப சூரிய சந்திர செவ்வாய் காரக ஆதிபத்தியங்களுக்கு ஏற்ப தொல்லைகள் இருக்கும் உங்களுக்கு எந்த வீட்டில் இருக்கிறாரு சூரியன் லக்னத்தில் இருக்கிறாரு ராகதச சூரிய புக்தியில் என்ன நடக்கும் அப்பா இல்லை ராகதச சூரிய புக்தியில் வயசை கவனிச்சுக்கங்க ராகதச சூரிய புக்தியில் தந்தையை இழக்க வைக்கும் அப்போ என்ன வயசு நடக்கும் இவருக்கு ஐம்பத்தஞ்சு வயசு ஆகிடும் இவங்க அப்பாவுக்கு எண்பது வயசு இருக்கும் இவ் இவங்க அப்பாவுக்கு எண்பத்தஞ்சு வயசு இருக்கும் ராகதசை சூரிய புக்தியில் தந்தையால் இவருக்கு அமைப்புகள் கெடும் ராகதச சூரிய சந்திர புக்திகள் இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி ஆதிபத்திய ரீதியில் காரக ரீதியில் தாய் தந்தையரை அப்போது கெடுக்கும் அவ்வளோதானே ஆயுள் எப்படி இருக்கும் பார்சாரதி ஆயுள் எப்படி இருக்கும் ஏன் ஆயுள் காரகன் சனி இங்கே ஸ்தான பலத்தோடு இருக்க மூல திரிகோண பலத்தோடு இருக்க ஆயுள் பாவகத்திற்கு சனி செவ்வாயினுடைய பார்வை இல்லாத காரணத்தினால் ஆயுள் காரகன் என்ன இருந்தாலும் இங்கே சுக்கரனோடு ஒரு நிலையில் அப்படி ஒன்றும் பெரிய ஆயுள் காரகன் எட்டிற்கு எட்டில் மறைந்தாலும் அவரே லக்னாதிபதியாகி லக்னத்தில் நல்ல அமைப்போடு இருக்கிறதுனால இந்த ஜாதகருக்கு சனி தசையில் தான் அதாவது குருதசை வரைக்கும் குருதசையில் ஹெல்த் இஷ்யூஸ் வந்துடும் இவர் ஒரு எழுபத்தெட்டு வயது தாண்டி இருப்பார் என்ன நடக்கும் எங்கே அப்போ ஆயுள் ஆயுள் அமைப்புகளை முடிகிறத எப்போ பார்க்கணும் சனி திசை சனி திசைக்கு அப்புறம் எங்கே வரும் சனி திசையில் சுயபுக்தி சனி திசையில் புதன் புக்தி அப்போ சனி திசை கேது புக்தி என்ன நடக்கும்னு சொல்லுங்கள் சனி திசை கேது புக்தியில் என்ன நடக்கும் இந்த ஜாதகருக்கு ஏழாம் இடத்தில் மாரக வீட்டில் கேது இருக்கிறார் ஏழாம் வீட்டில் மாரக வீட்டில் கேது இருக்கிறார் இந்த கேது மாரக அமைப்புகளை செய்வார் அப்போ ஒரு அப்ராய்ஸ்மெண்ட்டா கற்பனை ஜாதகம் தானே சனி திசை கேது புக்தியில் ரெண்டு ஏழு எட்டு பன்னெண்டாம் இடங்கள் மாரக பாதக கேந்திரா அப்படி இப்படின்னு சொல்லுவேன்ல சனி திசை கேது புக்தியில் இந்த ஜாதகருக்கு ஒரு எண்பது வயதில் முடிவு இருக்கும் அவ்வளோதான் குருவே குரு தசை பாபத்துவ தசை பிரித சம்பாதிக்கும் ஐம்பத்தொம்பது வயசுக்கு பிறகு சில நேரங்களில் அப்படி பார்த்தா குரு தசையில் வந்து என்ன ஆறுக்கு எட்டில் அவர் மறைஞ்சிட்டார் லக்னத்தில் அவர் திக்பலத்தை அடைகிறார் தன்னுடைய சுபத்துவத்தை ராகுவிடம் ஓரளவுக்கு இழக்கிறார் ராகு தான் செய்வாரை தவிர குரு செய்ய மாட்டார் ஆதிபத்திய விசேஷம் இல்லாத கிரகம் குரு இப்போ சந்திரனுக்கே அப்படி நான் அப்படி சொன்னேன் இப்போ சந்திரனோட மோசமான ஆதிபத்திய விசேஷம் இல்லாத கிரகம் தானே குரு சந்திரனுக்கும் செவ்வாய்க்குமே கொடுக்க மாட்டார்னு சொல்லிட்டேன் மோசமான கிரகம் இல்லையா குரு துலா லக்னத்திற்கு மூன்று ஆறு ஏன்னா எதிர் எதிர் அமைப்புகள் இல்லையா சுக்கரனுக்கும் குருவுக்கும் அங்கே தன்னுடைய வாளை சுருட்டி கொண்டு இருப்பார் குரு அவ்வளோதான் குரு தசை நல்லது பண்ணணும்னா பதினாறாம் இடத்துல இருக்கணும் ஆறுக்கு ஆறில் மறையணும் ஆறுக்கு ஆறில் மறைஞ்சா இங்கே ஆறுக்கு எட்டில் மறைகிறாரு பகை வீட்டில் இருக்கிறார் இங்கே ஆறுக்கு ஆறில் மறைகிறார் நட்பு வீட்டில் இருக்கிறார் நண்பருடைய வீட்டில் இருக்கிறார் மூன்றாம் இடத்துல இருந்தால் கூட பரவாயில்ல ஆறுக்கு ஆறில் மறைவது ஆறுக்கு எட்டில் மறைவது ஆறுக்கு பனிரெண்டில் மறைவது போன்ற அமைப்புகளில் தான் ஓரளவுக்கு நல்லாயிருக்கும் அதில் பதினொன்று அஞ்சு இது ரெண்டும் சூப்பராக இருக்கும் ஆக இந்த இடத்துல என்ன அப்படிலாம் ஒன்றும் குருதசை பெரிய அளவில் ஓ ராகதசை தான் சூப்பர் ஸ்டார் ராகதசை கொடுத்த அமைப்புகள சில விஷயங்களை தக்க வைத்து கொள்ளக்கூடிய அமைப்பு அது வெரி டஃப் பட் இன்ட்ரெஸ்டிங் குருஜி ஐ வில் ரிப்பீட் த கிளாஸ் அண்ட் ஸ்டடி சார் மாரகம் ராக்கிங் குருஜி கீதா லக்ஷ்மி அம்மா நல்லா இருப்பீங்க ஆக அருமை மாணவர்களே இந்த வகுப்பு ஐயா ராகு திசை குரு பக்தியில் வெளியே சாரி ஓகே ஓகே சுக்கரதாசா எப்படி இருக்கும் இந்த ஜாதகத்திற்கு அதெல்லாம் முடிஞ்சு போச்சு சரி அன்பு மாணவர்களே சும்மா வெறுமனை கிளாஸில் இருக்கிறேன் நானும் எங்காத்துக்காரன் கச்சேரிக்கு போவேன்ற மாதிரி இந்த கிளாஸுக்கு வர வேண்டாம் மிக ஒரு டஃப்பான டிகிரி ரீதியிலான கிளாஸை ஒரு உயர்நிலை வகுப்பில் சொல்லி கொடுத்துருக்குறேன் இதை இந்த ஞாயிறு இரண்டு மணி நேர அமைப்பாக மட்டுமே இருந்து விடாமல் ஞாயிறு இரண்டு மணி நேர அமைப்பாக மட்டுமே இருந்து விடாமல் முழுமையாக மனதிற்குள்ள ஏற்கனவே அறுபது கிளாஸுக்கு மேலே போயிடுச்சு 
இந்த அறுபது கிளாஸுக்கு மேலே போன இத்தனை விஷயங்களையும் மனதில் தேக்கி இன்றைக்கு நான் கொடுத்துருக்கக்கூடிய இந்த டிகிரி வைஸ் அமைப்புகளில் இப்போதுக்கு பல சந்தேகங்கள் உங்களுக்கு விளங்கியிருக்கும் எப்படி ஒரு சிக்கலான ஜாதகத்தை எப்படி கணிப்பது ஒரு அவயோக திசைகள் வரும்போது எப்படி கணிப்பது அப்படிங்கிற ஒரு அமைப்புகளில் இந்த டிகிரி வாயிலாக எப்பொழுது நீங்கள் மனதில் தேக்கி கொள்ளுகிறீர்களோ அப்போது இந்த ஆசானின் ஒரு முழு எதிர்பார்ப்பை நீங்கள் என்னுடைய எதிர்பார்ப்பை நிறைவேற்றுவீங்க அப்படின்னு சொல்லி மாணவர்களை வாழ்த்தி மீண்டும் அடுத்த வாரம் நேரில் பார்க்கலாம் வாழ்த்துக்கள் எல்லோரும் நன்றாக இருப்பீர்கள்